പ്രൈസ് ദ ലോഡ് അരോമ ടി വിയുടെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും വേഗമരുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വന്ദനത്തെയും സ്വാഗതത്തെയും അറിയിക്കുന്നു അനുഗ്രഹീതമായ നല്ല നിമിഷങ്ങൾക്കായി കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ ദിവസത്തിൽ നമ്മോടൊപ്പം നമ്മൾ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് അരോമ ടി വിയുടെ പ്രേക്ഷകരോടൊപ്പം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ജീവിതാനുഭവവും സാക്ഷ്യവും ദൈവനാമ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ വിലപ്പെട്ട ദാസ പാസ്റ്റർ സജീവ് മറ്റമ്മേൽ അവറുകളാണ് കർത്താവിൻ്റെ ദാസിനെ ഓർജിൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ദീർഘകാലമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുവാനെ കർത്താവ് കൃപ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകളും ഒരുമിച്ചായിരിക്കാൻ കർത്താവ് കൃപ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ആയിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് ദാസൻ തൻ്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു ശ്രദ്ധയോടെ പ്രാർത്ഥനയോട് കേൾക്കാൻ കർത്താവ് ദാസൻ പാസ്റ്റർ സജി മറ്റമ്മേലിനെ തികഞ്ഞ സ്നേഹത്തോടും ആദരവോടു കൂടി അരോമാറ്റിയുടെ പ്രേക്ഷകരോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്തോളൂ പ്രൈസ് ലോഡ് പാർഷേ കർത്താവ് ദാസിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താമോ എവിടെ നിന്നാണ് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഒരു വാക്കിൽ പരിചയപ്പെടുത്താമോ ദൈവ തിരുനാമത്തിൽ മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു നല്ലൊരു നിമിഷമാണ് എൻ്റെ മുന്നിൽ ആയിരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് ഈ നല്ല സാഹചര്യത്തെ ഒരുക്കുക ദൈവ സ്നേഹത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ആരോമ ടി വിയിലെ സകല ശ്രോതാക്കൾക്കും ക്രിസ്തു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹ വന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു ഒപ്പം തന്നെ എന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച ദാനിയൽ ജോൺ സാറിനോടുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു ദൈവാസം പറഞ്ഞതുപോലെ ചില നാളുകളായുള്ള ബന്ധം ഞങ്ങൾക്ക് ദീർഘമായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് പല ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകളും ഒന്നിച്ച് ആയിരിപ്പാൻ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം സഹായിച്ചു എല്ലാം ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു എൻ്റെ പേര് പാസ്റ്റർ സജി മട്ടമ്മേലെന്നാണ് ഞാൻ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ പുതിയമ്പേരി പഞ്ചായത്തിൽ പാർക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് ഇന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് എൻ്റെ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഭാര്യയും രണ്ട് മക്കളുമാണുള്ളത് എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് ഷേർലി എന്നാണ് ഷേർലി ടീച്ചറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു ഒപ്പം തന്നെ എനിക്ക് രണ്ട് മക്കളാണ് എൻ്റെ മൂത്ത മോള് മൂന്ന് വർഷമായി കാനഡയിലായിരിക്കുന്നു ജോലിയോടനുബന്ധിച്ച് രണ്ടാമത്തത് എനിക്ക് മോനാണ് മോൻ മീഡിയ ജേർണലിസം പി ജി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എൻ്റെ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഞാൻ ഉദയംപുരി ദേശത്ത് കർമ്മേൽ ഫെലോഷിപ്പ് ചർച്ച എന്ന സ്വന്തം ഒരു മിനിസ്ട്രിയിൽ കർത്താവിൻ്റെ വേല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒപ്പം തന്നെ കർമ്മേൽ തിയോളജിക്കൽ കോളേജ് എന്നൊരു സ്ഥാപനം കൂടി ചേർന്ന് നടത്തുന്നു ഞാൻ ആ ബൈബിൾ കോളേജിലെ ഒരു അധ്യാപകൻ കൂടിയാണ് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഈ അനുഗ്രഹീതമായ നല്ല സമയം ഒരുക്കിയത് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി ആരോമ പ്രേക്ഷകരെ എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു എൻ്റെ ബാല്യകാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരു കഷ്ടതയും ബുദ്ധിമുട്ടുമുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചു വളർന്നത് എൻ്റെ പിതാവ് എൻ്റെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് വെറ്റില കച്ചവടമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഏഴ് മക്കളാണ് ആ ഏഴ് മക്കളിൽ ഞാൻ അഞ്ചാമത്തവനാണ് അപ്പച്ചൻ്റെ ജോലി കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒമ്പത് വയറ് കഴിയുക പ്രയാസമായതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അമ്മ പാടത്തും പറമ്പിലും ജോലിക്ക് പോകുമായിരുന്നു അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരും അധ്വാനിച്ചാണ് ഞങ്ങളെ വളർത്തിയത് വളരെ കഷ്ടവും പ്രയാസവും നിറഞ്ഞ ഒരു ബാല്യകാലമായിരുന്നു ഞാൻ എസ് എസ് എൽ സി പാസ്സായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എനിക്ക് കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പോകാൻ വലിയ താല്പര്യമായിരുന്നു എന്നാൽ എൻ്റെ വീട്ടിലെ സാഹചര്യം മൂലം എനിക്ക് തുടർന്ന് പഠിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതിൻ്റെ പ്രയാസം എനിക്ക് ഇന്നുമുണ്ട് എങ്കിലും എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ അന്നത്തെ കാലത്ത് ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് ഷോർട്ട് ഹാൻഡും പഠിക്കുവാൻ കൊണ്ടുപോയി ആക്കി മൂന്ന് നാല് മാസം ഞാൻ അത് പഠിച്ചു എന്നാൽ അന്ന് ഒരു മാസത്തെ ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറ് രൂപയായിരുന്നു പതിനാറ് രൂപ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മയുടെ രണ്ട് ദിവസത്തെ കൂലിയായിരുന്നു ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെയും ആ കൂലി അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ നിർവാഹമില്ലാതെയായി ഞാൻ ആ പഠനം ഉപേക്ഷിക്കുവാനിടയായിരുന്നു 
അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു ഒരു കൈത്തൊഴിൽ പഠിക്കുക എന്നൊരു തീരുമാനമെടുത്തു അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കൈത്തൊഴിൽ കണ്ടെത്തി വെൽഡിങ് വർക്ക് പഠിക്കുക എന്ന താല്പര്യത്തോടെ ഞാൻ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ചെന്ന് ചേരുകയും അവിടെ നിന്ന് വെൽഡിങ്ങും ഫാബ്രിക്കേഷൻ വർക്കുകളെല്ലാം പഠിച്ച് എൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു എൻജിനീയറിംഗ് യൂണിറ്റ് തുടങ്ങുവാൻ ഇടയായി ബാങ്കിൽ നിന്നും ലോൺ എടുത്താണ് ആ സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയത് എന്നാൽ എനിക്ക് ലോൺ അടയ്ക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസവും വന്നത് മൂലം ഞാൻ ആ സ്ഥാപനം എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനെ ഏൽപ്പിച്ച് ഞാൻ സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് കടന്നു പോകുവാൻ ഇടയായി സൗദി അറേബ്യയിൽ ഞാൻ ആറു വർഷക്കാലം ജോലി ചെയ്തു മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ് വെക്കേഷൻ വന്ന് ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചു അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവകൃപയാൽ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ദൈവം ദാനമായി തന്നു ഒരു മോളെ ഞങ്ങൾക്ക് ദാനമായി തന്നു വീണ്ടും ഞാൻ സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് പോയി ജോലി ചെയ്ത് അങ്ങനെ ആറ് വർഷം ജോലി ചെയ്ത് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് പോന്നു വീണ്ടും ഞാൻ ദുബായിലേക്ക് ജോലി സംബന്ധമായി കടന്നു പോകുവാൻ ഇടയായി അങ്ങനെ ഞാൻ ദുബായിലേക്ക് ജോലി സംബന്ധമായി കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് ഇന്നല്ലവനായ കർത്താവിനെ എനിക്ക് രുചിച്ചറിയുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ആന്തരം ഒരുക്കുക അവിടെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയിലെ ഡ്രൈവർ ആയിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ പെന്തക്കോസുകാരനാണ് ജോലി കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ വന്ന ദൈവവചനം ഞങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക പതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പെന്തക്കോസുകാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു വർഗമായിരുന്നു ആ മനുഷ്യൻ പല പ്രാവശ്യവും ആ മനുഷ്യനെ വഴക്കു പറഞ്ഞ് ആട്ടിപ്പായിച്ചുവെങ്കിലും വീണ്ടും ദൈവസ്നേഹത്തിൽ ആ മനുഷ്യൻ വീണ്ടും വചനം പറഞ്ഞ് എൻ്റെ അടുത്ത് വരുമായിരുന്നു എന്റെ ബാല്യകാലത്തിൽ എസ് എസ് എൽ സി പാസ്സായതിന് ശേഷം തുടർമാനമുള്ള ഒരു പഠനം എനിക്ക് കിട്ടാത്ത എന്റെ പ്രയാസം ഞാൻ മുന്നമേ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയല്ലോ ആ പ്രയാസം ഞാൻ തീർക്കുവാൻ ഒത്തിരി പുസ്തകങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ഞാൻ വായിക്കുമായിരുന്നു ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും വായനശാലകളിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്ത് പുസ്തകം ജോലി ചെയ്യുന്ന കൂടെ തന്നെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്ത് ഞാനൊരു രാഷ്ട്രീയ അനുഭാവത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ ഇടയായി അങ്ങനെ ആ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ഒരു നേതാവെല്ലാം ആയി ഞാൻ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഡി വൈ ഫൈയുടെ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് ഞാൻ ഉദ്യമ്പര പഞ്ചായത്ത് കമല യൂണിറ്റിന്റെ ഒരു ഭാ ഭാരവാഹിത്വം വഹിക്കുമ്പോൾ അന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ചേർത്തതിനുള്ള സമ്മാനമായിട്ട് അന്നത്തെ വിദ്യുശക്തി മന്ത്രി ആയിരുന്ന എസ് ശർമ്മ എനിക്ക് ഇ എം എസിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്നൊരു പുസ്തകം സമ്മാനമായിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ എൻ്റെ അടുത്ത് സുവിശേഷമായിട്ട് കടന്നു വന്നപ്പോൾ സൂര്യന് കീഴെ സകലവിനെ കുറിച്ച് അറിയാമെന്നൊരു മണ്ടം ധാരണ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ആ മനുഷ്യൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം എനിക്ക് തർക്കിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല ഞാൻ അത് ചിന്തിക്കുവാൻ ഇടയായി തോന്നും ലോകത്തിലെ മറ്റെന്ത് വിഷയം പുള്ളി സംസാരിച്ചു വന്നാലും നമുക്കൊരു കൈ നോക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ മനുഷ്യൻ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് തർക്കിക്കുവാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ആ മനുഷ്യനോട് എനിക്കൊരു ബൈബിൾ ത അത് വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ മനുഷ്യൻ ഒരു പുതിയ നിയമത്തിന്റെ പ്രതി എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുവാൻ ഇടയായി തോന്നും വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നും കൊടുക്കാതെ മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഒന്നാമത്തെ വാക്യം അബ്രഹാമിന്റെ മകനായ ദാവീദ് എന്ന് തുടങ്ങി വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വേദഭാഗമാകുന്നു ക്രിസ്തു യേശുവിന്റെ കൃപ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ ആമീൻ പറഞ്ഞ വാക്യം വരെയും ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം വായിച്ചു വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 
എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിലെന്തെല്ലാമോ ഒരു പ്രത്യേകത കാണുവാനിടയായിട്ടു അങ്ങനെ ഞാൻ രണ്ടാമതും ഓർഡർ അനുസരിച്ച് ആ പുസ്തകം തന്നെ വായിച്ചു തീർക്കുവാനിടയായി മൂന്നാമത് വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അതിലൊരു പേന തിരികെ വെച്ചു ഒരു വ്യക്തി എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ പല വചനങ്ങളും എന്നോട് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു ഞാൻ അതെല്ലാം അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യും അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുവാനിടയായി പിന്നീട് എനിക്ക് ആ മനുഷ്യനോട് തർക്കിക്കുവാൻ തോന്നിയില്ല ചില സംശയങ്ങളെല്ലാം ആ മനുഷ്യനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചറിയുവാനിടയായി ഞാൻ വിശ്വാസത്തിൽ കടന്നു വരുന്നതിന് മുമ്പ് പുതിയ നിയമത്തിന്റെ പ്രതി ആറ് പ്രാവശ്യം ഓർഡർ അനുസരിച്ച് വായിച്ചു ഒരു മനുഷ്യനും എന്നോട് വന്ന സുവിശേഷം പറഞ്ഞിട്ടല്ല ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് ആറ് പ്രാവശ്യം അത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ആ മനുഷ്യനോട് ചോദിച്ചു എനിക്കൊരു സമ്പൂർണ്ണ ബൈബിൾ തരണം പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും അടങ്ങുന്ന ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ബൈബിൾ തരുവാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം അതും എനിക്ക് ഒപ്പിച്ചു തരുവാനിടയായി അതും ഞാൻ വായിച്ചു വരുമ്പോൾ സദൃശ്യവാക്യം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചാം വേദഭാഗം നിന്റെ ദൃഷ്ടി ധനത്തിന്മേലായിരിക്കുന്നത് എന്ത് അതില്ലാതെ ആയി പോകുമല്ല കഴുകനാകാശത്തേക്ക് എന്നതുപോലെ അത് ചിറകടിച്ച് പറന്നു പോകുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഞാൻ ഒരു ദാരിദ്ര്യ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്നത് കൊണ്ട് സമ്പത്തിനോട് വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഒത്തിരി വെട്ടിപ്പിടിക്കുവാനുള്ള മോഹവും ആഗ്രഹവും എല്ലാം എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ വചനം എന്നോട് ഇടപെട്ടപ്പോൾ അതിനെ ഏറെ വേദനിപ്പിക്കുവാനും ചിന്തിപ്പിക്കുവാനും ഇടയായി പിന്നെയും വചനമായന നിർത്തിയില്ല പിന്നെയും വായിച്ചു വന്നപ്പോൾ സഭാ പ്രസംഗിയിൽ ഒരു വാക്യം കൂടെ എന്നോട് ഇടപെട്ടു സഭാ പ്രസംഗി പതിനൊന്നിന്റെ ഒമ്പതാം വേദഭാഗം യൗവനക്കാര നിന്റെ യൗവനത്തിൽ നിന്റെ ഹൃദയം സന്തോഷിക്കട്ടെ നിന്റെ ഹൃദയം ആനന്ദിക്കട്ടെ നിനക്ക് ബോധിച്ച വണ്ണമല്ല നടന്നുകൊള്ളുക എന്നാൽ ഇവയൊക്കെയും നിമിത്തം നീ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായാസ്ഥനത്തിന്റെ മുമ്പാകെ നിൽക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഓർത്തുകൊള്ളുക ആ ഒരു വചനവും കൂടെ എന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ചാട്ടുള്ളി പോലെ കടന്നു വരുവാനിടയായി തീർന്നു ഞാൻ ആ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു ഞാനും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ദുബായിലെ ട്രേഡ് സെൻട്രൽ ഏതാണ്ട് അറുപത്തി എട്ട് നില ബിൽഡിംഗ് ആണ് അത് അവിടുത്തെ ഒരു പാരീസ് ഹാളിൽ ആണ്ടർതിയുടെ ഒരു യോഗം നടക്കുകയായിരുന്നു ആ യോഗം നടക്കുമ്പോൾ അന്ന് രാത്രി ഈ മനുഷ്യൻ എന്നെയും കൂട്ടി അവിടെ പോകുവാനിടയായി തീർന്നു ഞാൻ അവിടെ പോയി ഒരു കസേരയിൽ ഇരുന്നു അവർ പാട്ടുകൾ പാടി ആരാധിച്ചു ഞാനും എല്ലാം ഒരു പരിചയമില്ലാത്തിടത്ത് ചെന്നതുപോലെ അവരെ എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുകയും അവരെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് കാണുകയും ഞാനും കൈയടിക്കാതെ ആ സാഹചര്യം എങ്ങനെ അതിജീവിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കുവാനിടയായി തീർന്നു ഏറെ സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ ഒരാളായി തീർന്നു ഒരു വലിയ ആത്മപകർച്ച പോലെ ഞാൻ അവരിൽ ഒരാളെന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരനുഭവം എനിക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാകുവാനിടയായി തീർന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് ദിവസം വരെയും എനിക്ക് ആ മീറ്റിങ്ങിന്റെ സന്തോഷം മാറിപ്പോയില്ല എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് അതിൽ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിപ്പിച്ചതും ചിന്തിപ്പിച്ചതുമായ ഒരു കാര്യം അന്ന് ഏറെ പേർ ആ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്തു അന്ന് ദുബായിലെ ആ മീറ്റിംഗിൽ കാൽ കഴുകൽ ശുശ്രൂഷ ഉണ്ടായിരുന്നു കാൽ കഴുകൽ ശുശ്രൂഷ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും മെയിൻ പാസ് എന്റെ കാല് കഴുകുവാനിടയായി തോന്നി 
അതിനേറെ കരയിപ്പിക്കുകയും ഒരു വല്ലാത്ത അനുഭവത്തിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോകുവാനും ഇടയായിട്ടു അത്രയും എല്ലാം ശ്രേഷ്ഠന്മാരും യോഗ്യന്മാരും എല്ലാം അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടും ആ ദൈവദാസൻ എന്റെ കാല് കഴിയത് ഇന്നും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വലിയ അനുഭവമാണ് അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ വെളുപ്പിന് ആ മീറ്റിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വലിയ സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് പിന്നീട് ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ലീവ് കിട്ടുന്നത് ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ പെണ്ടക്കോസ സഭയിൽ പോകും വണ്ടി വരും ആ വണ്ടിയിൽ കയറിയിരുന്നാൽ അവിടെ പോകും അങ്ങനെ ആരാധന കഴിഞ്ഞ മടങ്ങി വരും വചനം കേൾക്കും ബൈബിൾ വായിക്കും അങ്ങനെ എല്ലാം ആയിട്ട് ഒരു സന്തോഷത്തിന്റെ ദിനങ്ങളായിരുന്നു അത് വചനം സത്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ സ്ഥാനപ്പെടുവാൻ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ ഒരു ഞായറാഴ്ച എഴുന്നേറ്റ് നന്ന ആ സഭയിൽ സാക്ഷ്യം പറയുവാനിടയായി തോന്നുന്നു എനിക്ക് സ്ഥാനപ്പെടണം അവർ അതിന് ആ സമയം ക്രമീകരിച്ച് അറിയിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പിന്നത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച അവര് സ്നാനത്തിനുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും ചെയ്യും ദുബായിലൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യൻ സ്നാനപ്പെടണമെങ്കിൽ ആ ടാങ്കിലെ വെള്ളം നിറച്ച് ഒത്തിരി ചെലവാണ് അതിന് വരുന്നത് എന്നാൽ വേഴാഴ്ച വൈകിട്ട് ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയെ വിളിച്ച് ഞാൻ സ്നാനപ്പെടുവാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്റെ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു ഭാര്യ എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സ്നാനപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഞാനും എന്റെ മോളും ഈ റൂമിൽ തൂങ്ങി മരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനാകെ വിഷമത്തിലായി എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ഒരു വല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധിയിലായി ഞാൻ ആ രാത്രി കാലം മുഴുവൻ വെള്ളിയാഴ്ച എനിക്ക് ഓവർ ടൈമിന് ലിസ്റ്റും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അവസാനം ഞാൻ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തി എന്റെ കുടുംബമാണ് വലുത് എന്റെ ഭാര്യയാണ് വലുത് എന്റെ പൊന്ന് കുഞ്ഞിന്റെ മുഖം നോക്കുമ്പോൾ എന്റെ കുഞ്ഞാണ് എനിക്ക് വലുത് ഞാൻ സ്നാനപ്പെടാതെ ജോലിക്കിറങ്ങുവാനിടയായിട്ടു ദേവദാസന്മാർ ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല അവർ സമയമായപ്പോൾ വണ്ടിയും കൊണ്ട് എന്നെ സാനശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ക്ഷണിക്കുവാൻ വന്നു അന്ന് ഞാൻ വർക്കിംഗ് ഡ്രസ്സും ഇട്ട് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ വണ്ടി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് ഓടി ചെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ സ്ഥാനപ്പെടുന്നില്ല എന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് അത് ഇഷ്ടമല്ല ഇങ്ങനെയെല്ലാം സംസാരിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്ഥാനപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് പറയുവാനിടയായിട്ടു അവര് ഓക്കെ സഹോദര എന്ന് പറഞ്ഞ അവര് വണ്ടിയുമായി കടന്നു പോകുവാനിടയായിരുന്നു പിന്നീട് ആ സഭയിലേക്കുള്ള ബന്ധങ്ങള് കുറയുവാനും ഞാൻ പിന്നെ ആ സഭയിൽ പോകാതിരിക്കുവാനും ഇടയായിട്ട് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ജോലിക്കാരുമായിട്ട് രണ്ട് വിഷയം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു രണ്ട് ഇടിപിടി വിഷയങ്ങൾ കടന്നു വന്നു ആദ്യത്തെ വിഷയം കടന്നു വന്നപ്പോൾ എനിക്കൊരു മെമ്മോ തന്നു രണ്ടാമത്തെ വിഷയവും കടന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏറെ വൈകാതെ കടന്നു വന്നപ്പോൾ വീണ്ടും കമ്പനി തീരുമാനിച്ചു എന്നെ പാക്ക് ചെയ്യുവാൻ അങ്ങനെ ഞാൻ ദുബായിൽ നിന്ന് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ കൈ പറയുവാനിടയായിട്ട് അങ്ങനെ നാട്ടിൽ വന്ന് എന്റെ സ്ഥാപനം വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അത് തിരിച്ച് വാങ്ങി ഞാൻ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി തുടങ്ങി അന്നെല്ലാം ജോലി തുടങ്ങിയെങ്കിലും ഓട്ടസഞ്ചിയിൽ ശേഖരിക്കുന്നത് പോലെ കടവും വിലവുമായിട്ട് ഒന്നും സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയാറ് വളരെ കഷ്ടവും ദുഃഖവും പ്രയാസവും നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവിതത്തിലൂടെ ഞാൻ കടന്നു പോയി മദ്യപാനമെല്ലാം എനിക്ക് നേരത്തെ മുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം രണ്ടാമത് തുടങ്ങി സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്നും ആ തണുപ്പിൽ നിന്നും എനിക്ക് ലഭിച്ച ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഹാൻസ് വെക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം തമ്പാക്ക് യു പിയിലും രാജസ്ഥാനിലുമുള്ള ഭായിമാര് 
അഞ്ചു മണിക്ക് ഞാൻ ജോലിക്ക് ഇറങ്ങണം ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ അഞ്ചു മണിക്ക് തണുപ്പില് മങ്കി ഡ്രസ് എല്ലാം ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ വണ്ടിയിൽ കയറി ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ആ കാറ്റും കൂടി അടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ബായിമാര് ആ പുകലയും ചുണ്ണാമ്പും എല്ലാം ഇട്ട് കയ്യിലിട്ട് തിരുമ്മി അത് അടിക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം മൂക്കിൽ കയറും അതെല്ലാം അവര് വഴക്ക് പറഞ്ഞുവെങ്കിലും പിന്നീട് നമ്മളും അതിന് അടിമപ്പെടുവാനിടയായി അതുകൊണ്ട് ആ ശീലവും മദ്യപാനം മാത്രമല്ല ആ ശീലവും എൻ്റെ ജീവിതത്തെ കടന്നു പോകുന്നു അങ്ങനെ ദുബായിൽ നിന്നും വന്ന് ഞാൻ നാട്ടിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു എൻ്റെ ഭാര്യ പ്രഗനൻ്റ് ആകും മാമ്പു പൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് പോലെ ഒന്നൊന്നായി അത് പൊഴിഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു അതിലൊന്നും ഒരു സന്തോഷം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്നില്ല അവസാനം ഞാൻ ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ അന്നും ഞാൻ ബൈബിൾ വായന നിർത്തിയിരുന്നില്ല ഞാൻ ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവമേ നീ എനിക്ക് ഒരു ആൺകുഞ്ഞിനെ തരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ കടന്നു വരാമെന്ന ദൈവം എത്ര വിശ്വസ്തനാണ് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം എനിക്ക് ഒരു ആൺകുഞ്ഞിനെ തരുവാനിടയായി തീർന്നു എൻ്റെ രണ്ട് മക്കളും ജനിച്ചത് ബോംബെയിലാണ് കാരണം എൻ്റെ വൈഫ് ഒരു ബോംബെയിലെ മലയാളി ഫാമിലിയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ രണ്ട് മക്കളും ജനിച്ചത് അവിടെയാണ് എനിക്ക് ദൈവം ഒരു ആൺകുഞ്ഞിനെ തന്നപ്പോൾ ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുവാനിടയായി തോന്നി എങ്കിലും ദൈവം വിശ്വസ്തൻ മനുഷ്യൻ വിശ്വസ്തയില്ലാത്തവനുമാണ് ഞാൻ പിന്നെയും ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞ ആ വാക്തത്വത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറി പിന്നെയും ഞാൻ ആലയത്തിലേക്ക് കടന്നു പോയില്ല എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് ഒരു രണ്ടര വയസ്സ് മൂന്ന് വയസ്സായപ്പോൾ ഞാൻ ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ പിന്നെയും ഒരു വ്യവസ്ഥ വയ്ക്കുകയാണ് എനിക്കൊരു ടൂ വീലർ തന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ ഞാൻ വരാം അങ്ങനെ ദൈവം എനിക്കൊരു ടൂ വീലറും രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ തരുവാനിടയായി എത്ര അത്ഭുതമാണോ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തി അങ്ങനെ ആലയത്തിൽ പോണോ വേണ്ടയോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ അങ്ങനെ മടിയോടു കൂടി ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദേവദാസൻ എന്റെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ആ ദേവദാസൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു ദർശനം കണ്ടു സഹോദരൻ ഒരു വണ്ടിയും ഓടിച്ച് ടൂ വീലർ ഓടിച്ച് ആലയത്തിന്റെ ഗേറ്റും കടന്ന് വരുന്നത് ഞാൻ ദർശനം കണ്ടിരിക്കുന്നു വരുന്ന ഞായറാഴ്ച മുതൽ സഹോദരൻ ആലയത്തിൽ കടന്നു വരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വലിയ പരിചയമൊന്നുമില്ല ആ ദേവദാസൻ എങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വരാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ ദേവദാസൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ വീണ്ടും ആലയത്തിലേക്ക് പോകുവാനിടയായി തോന്നി ആലയത്തിലേക്ക് പോയെങ്കിലും സ്നാനപ്പെടുന്ന വിഷയത്തിൽ എനിക്ക് വളരെ താല്പര്യക്കുറവായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഞാനൊരു രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ദർശനം കാണുകയാണ് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ വെട്ടി കൊന്ന് കൊന്നിട്ടിരിക്കുന്നു എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ വെട്ടി കൊന്നിട്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ദർശനം കാണുകയാണ് ഞാൻ അയ്യോ എന്ന് വിളിച്ച് ചാടി എഴുന്നേറ്റ് ലൈറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെയും ഭാര്യയുടെയും നടുവിൽ എന്റെ കുഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആകെ അസ്വസ്ഥനായി ആകെ ഞാൻ ഭാരപ്പെട്ടു ഇതെന്താണ് ഈ കണ്ടത് അതൊരു സ്വപ്നമല്ല എന്നെനിക്ക് വ്യക്തമായി പിന്നീട് എനിക്ക് ഉറങ്ങുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതിരാവിലെ എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് എൻ്റെ അപ്പച്ചനോട് പറയുകയാണ് ജോഷിയെ അവൻ്റെ അപ്പൻ വെട്ടി കൊ വെട്ടിക്കൊന്നിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് അതായത് എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ മൂത്ത മോളുടെ മകനെ ഭർത്താവ് വെട്ടിക്കൊന്നു എന്ന ആ ഒരു വാർത്തയാണ് അതിരാവിലെ ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് ഞാൻ ചായ പോലും കുടിക്കാതെ നല്ല തേച്ച എൻ്റെ വണ്ടിയും എടുത്തുകൊണ്ട് ചോറ്റാനിക്കര ഭാഗത്താണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വണ്ടി ഓടിച്ച് ആ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു എൻ്റെ കസിൻ സിസ്റ്റർ ആണ് ജനങ്ങളെല്ലാം കൂടി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ചിലർ ചെന്ന ജനലിൽ ജനലയിലൂടെ അകത്തേക്ക് നോക്കുന്നുണ്ട് എന്താണെന്നറിയുവാൻ ഞാനും അകത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ദർശനം കണ്ടുവോ അത് ഞാൻ അവിടെ കാണുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ കഴുത്തിൽ വെട്ടേറ്റ് ചോര മുഴുവൻ വാർന്നുപോയി കിടക്കുന്ന ആ അനുഭവം കണ്ടപ്പോൾ 
ഞാൻ ആകെ ഭയപ്പെടുവാനിടയായി ഞാൻ കുറെ നേരം വളരെ പ്രയാസത്തോടെ മാറി നിന്നിട്ട് ഞാൻ എന്റെ പാസ്റ്ററിനെ വിളിച്ചു ഞാൻ സ്ഥാനപ്പെടുവാൻ തീരുമാനിച്ചു പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു തീയതി എല്ലാം നിശ്ചയിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു പറ്റില്ല എനിക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്ഥാനപ്പെടണം അങ്ങനെ ദൈവദാസൻ ഒരു തീയതി നിശ്ചയിച്ചു ഞാൻ സ്ഥാനപ്പെടുവാൻ തീരുമാനിച്ചു ഞായറാഴ്ച ഞാൻ സ്ഥാനപ്പെടുവാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യ ഒത്തിരി ബഹളമുണ്ടായി അവസാനം എൻ്റെ മുകളെ മോള് എട്ട് വയസ്സ് പ്രായം വന്നുണ്ട് മോള് റെഡിയാക്കി എൻ്റെ വണ്ടിയിൽ കയറ്റിയിരുത്തിയിട്ട് അപ്പൻ അവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നീ ചെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ മോളെ തിരിച്ചെന്റെ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്റെ വീട് ഒരു മരണഭവനം പോലെയാണ് എന്റെ ഭാര്യയും എന്റെ ഇളയ കുഞ്ഞിനെയും കാണുവാനിൽ അമ്മയോട് ചോദിച്ച തമ്മ ഒന്നും വേണ്ടിയിൽ ഞാൻ മൗനമായി എന്റെ കട്ടിലേക്ക് കിടന്നു വല്ലാത്ത ഒരു അനുഭവം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു അതൊക്കെ ഇന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ എന്റെ ദൈവം എത്ര വിശ്വസ്തനെന്ന ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ നീതിയെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയാണ് രാത്രി ആയപ്പോൾ ഭാര്യയും കുഞ്ഞും എൻ്റെ മൂത്ത പെങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു അവിടുന്ന് അവര് കൊണ്ടുവന്ന് ആക്കുവാനിടയായി എൻ്റെ ഭാര്യ എന്നോടൊന്നും മിണ്ടിയിട്ടില്ല ഏതാണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ആഴ്ച ഞങ്ങൾ മൗനവൃതത്തിലായിരുന്നു ഒരു വല്ലാത്ത അനുഭവത്തിലാണ് എൻ്റെ ആ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം പോയത് അതിനു മുമ്പെല്ലാം വളരെ സമാധാനത്തോടും സന്തോഷത്തോടും കഴിഞ്ഞിരുന്ന എൻ്റെ ജീവിതത്തില് ഒരു വലിയ ദുരന്തം വന്നു ഭവിച്ചതുപോലെ എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും നഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെ ഞാൻ ഏകനായി തീർന്നതുപോലെ എന്നെ കാണുന്നവരെല്ലാം മുഖം മറച്ചു കളയുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് ഒരു ഒറ്റപ്പെടലിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് എനിക്ക് ആകെ പ്രയാസം തോന്നി രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ ഞാൻ വീണ്ടും ആലയത്തിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു മോളും കൂടെ വരും രണ്ടു മൂന്നാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മോള് പറഞ്ഞു പപ്പ നമുക്ക് ഇവനെയും കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെയും റെഡിയാക്കി ഞാൻ എൻ്റെ രണ്ടു കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് ആലയത്തിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെ ഞാൻ ആലയത്തിൽ കടന്നുപോയി കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച് മടങ്ങി വരിക പതിവായിരുന്നു ഒരിക്കൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു വലിയ വിഷയമുണ്ടായി എൻ്റെ ഭാര്യയുമായി എൻ്റെ ഭാര്യ ഒരു ബ്ലേഡ് എടുത്ത് അവളുടെ കൈത്തണ്ട മുറുക്കി വാങ്ങുകയായിരുന്നു അമ്മ ആ ഒച്ചയെടുത്ത് ഞാൻ ഓടി വന്നു തുണിയെടുത്ത് അവളുടെ കൈ കെട്ടി കുറച്ചു നേരം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഇരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ടൂ വീലർ എടുത്ത് മരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നു സ്നാനപ്പെട്ട ഒരു വിശ്വാസി ആത്മഹത്യയെ അന്ന് ശ്രമിക്കുമോ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അതുണ്ടായി റിഫൈനറിയിൽ നിന്നും ലോഡും കയറ്റി വരുന്ന വലിയ ടാങ്കറിലേക്ക് എൻ്റെ ടൂ വീലറുമായിട്ട് ഓടിച്ച് കയറ്റുവാനായിരുന്നു എന്റെ ലക്ഷ്യം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഞാൻ ട്രക്കറിന് നേരെ ഇത് നേരെ ചെല്ലുവാൻ അതായത് സൈഡിലേക്ക് വണ്ടി കൊണ്ട് ഓടിച്ച് ചെല്ലുവാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ ശക്തിയായ ഒരു ബലം എന്നെ അതിൽ നിന്നും തടുക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി എന്തോ എനിക്ക് അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ ആരോ എന്നെ തടുക്കും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ശ്രമിച്ചിട്ടും പരാജയപ്പെട്ടു നാലാമത്തെ പ്രാവശ്യം ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഒരു വണ്ടിക്കാരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു നീയൊക്കെ ചാകാൻ എന്റെ വണ്ടിയുടെ അടുത്തേക്കാണോ വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ ആ ശ്രമം 
അവിടെ വിട്ട് മുളന്തിരത്തിലെ പള്ളിത്താഴം എന്ന ഭാഗത്തേക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ചു പോയി അവിടെ വണ്ടി വെച്ച് സാൻഡിൽ വെച്ച് കോളക്കുളം എന്നൊരു ബാറുണ്ട് അവിടെ കയറി വയറ് നിറച്ച് മദ്യം കഴിച്ച് കാഞ്ഞിരമറ്റം ആമ്പല്ലൂർ എന്ന ഭാഗത്ത് റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ പോയി തല വെച്ച് മരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ശബ്ദം ഞാൻ കേൾക്കുകയാണ് നീ വീട്ടിലേക്ക് പോകായം ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കി ചുറ്റും ആരുമില്ല എന്നാൽ വ്യക്തമായി ഞാൻ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു എന്നോട് വീട്ടിലേക്ക് പോകും ഞാൻ ചിന്തിച്ചു ആരാണ് എന്നോട് സംസാരിച്ചത് ഞാൻ ദൈവശബ്ദമൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ ആ ശബ്ദം ഞാൻ എടുത്ത തീരുമാനത്തിൽ നിന്നെല്ലാം മഞ്ഞുരുകുന്നത് പോലെ ഒരാശ്വാസത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാനിടയായി ഞാൻ അങ്ങനെ തിരിച്ചു വീട്ടിൽ വരുമ്പോ ഭാര്യയുടെ കൈ കൂടുതലൊന്നും മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു മരണഭവനം പോലെ കർത്താവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുമ്പോൾ ചില ഭക്തന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തിക്തമായ അനുഭവം എല്ലാം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ രുചിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യനാണ് അങ്ങനെ എൻ്റെ കുടുംബജീവിതം ഏതാണ്ട് തകർന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലാണ് എൻ്റെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആത്മാഭിഷേകം പ്രാപിക്കുവാനിടയായി ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കണ്ണുനീരോടും കരച്ചിലോടും ദൈവസന്നിധിയിൽ എൻ്റെ വിഷയത്തിന് ഒരു പരിഹാരം വേണമെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും നിലവിളിക്കുവാനും ഇടയായി ദൈവം അതിനൊരു മറുപടി എണ്ണവണ്ണം ആത്മാഭിഷേകത്താലാണ് എന്നെ നിർത്തിച്ചത് ഞാൻ ദുബായിലെ ട്രേഡ് സെന്ററിൽ അനുഭവിച്ച ആ ഒരു അനുഭവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നത് പോലെ ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തിനെല്ലാം ഒരു മാറ്റം ഞാൻ കണ്ടു തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഒരു ഞായറാഴ്ച സഭയിൽ പ്രസംഗിക്കുവാൻ വന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് കൂടെ ആ മനുഷ്യൻ എന്നോട് ആ മനുഷ്യൻ സഭയിൽ പ്രസംഗിക്കുകയാണ് നൂറ് രൂപ മുടക്കിയ നിങ്ങൾക്ക് ഒരാത്മീയനാകും നൂറ് രൂപ മുടക്കിയ നിങ്ങൾക്ക് ഒരാത്മീയനാകാം എല്ലാവരും ചിരിച്ചു ഞാനും ചിരിച്ചു അവസാനം ആ ദൈവദാസം പറഞ്ഞു നൂറ് രൂപ മുടക്കി ഒരു ടൈം പീസ് വാങ്ങിച്ച് അതിലൊരു സമയം ക്രമീകരിച്ച് നിന്റെ കിടക്കയുടെ അരികിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചാൽ നിനക്കൊരാത്മീയ മനുഷ്യന്റെ ഒന്നാമത്തെ ചവിട്ടുപടിയെ ചവിട്ട അന്ന് സഭാരാധന കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തൃപ്പൂണത്തറയിൽ പോയി ഒരു ടൈം പീസ് വാങ്ങിച്ച ആട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ എൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന രാത്രിയിൽ ഒരു സമയം ക്രമീകരിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ കിടക്കയിലേക്ക് ആ ടൈം പീസ് ക്രമീകരിച്ചു വെക്കുവാനിടയായി ടൈം പീസ് ആ സമയത്ത് അടിച്ചു ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനിരുന്നു അന്നാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു പ്രയാസം എന്ത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഒരു സ്ത്രോത്രത്തിന് ഏഴ് കൊട്ടവ വിട്ടിരുന്ന കാലം ഒരിക്കലും ഈ ശരീരം പ്രാർത്ഥിക്കണാക്കിയ അനുകൂലമല്ല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ കാലം എങ്കിലും പൗലോസ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ദണ്ഡിപ്പിച്ചടിമയാക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ശരീരത്തിന്റെ മോഹത്തെ അടിമയാക്കി കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ദൈവസന്നതിയിൽ ആ സമയം ക്രമീകരിച്ച് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കിരിക്കുമായി അപ്പോഴാണ് എന്നോട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോയപ്പോൾ സംസാരിച്ച ആ ശബ്ദം തന്നെ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നു എന്റെ വചനത്തെ 
നിന്റെ പടിവാതിൽ എഴുതി വെക്കും എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് എഴുന്നേറ്റു ഏതാണ്ട് ഒരു മണിക്കൂറിലധികം ഞാൻ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു എഴുന്നേറ്റു എന്റെ ജീവിതചര്യകൾ എല്ലാം കഴിച്ചു സാധാരണ പോലെ തന്നെ എന്റെ ജീവിതം രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രാർത്ഥി രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും ആ ശബ്ദം എന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന എന്റെ വചനത്തിൽ നിന്റെ പടിവാതിൽ എഴുതി വെക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു കർത്താവ് എനിക്ക് നിന്റെ വചനം അറിയില്ലല്ലോ നിന്റെ വചനം പഠിക്കുവാൻ എന്നെ അഴയ്ക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതോടുകൂടി ആ ശബ്ദം നിലച്ചു പോയി പ്രാർത്ഥിച്ച് എഴുന്നേറ്റു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വൈറ്റില ഷാറോൺ ചർച്ചിന്റെ ഈവനിങ് ക്ലാസ് ബൈബിൾ കോളേജിൽ ഞാൻ ചെന്ന് ചേരുവാൻ ദൈവം എങ്ങനെയെല്ലാമോ മുഖാന്തരം ഒരുക്കി എന്റെ സഹോദരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു വൈ ഈവനിങ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി ഞാൻ ചെന്ന് ആ ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു ആ ക്ലാസ്സില് ദൈവവചനം പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഓരോ വചനങ്ങളും എന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം മുറിഞ്ഞു പോയതിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടാത്തതിന്റെ പ്രയാസവും ദുഃഖവും എല്ലാം തീർത്തത് ഞാൻ അവിടെയായിരുന്നു ഞാൻ ദൈവദാസന്മാരോട് സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചു എല്ലാമായിട്ട് ആ ബൈബിൾ കോളേജിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംശയം ചോദിക്കുന്നവൻ ഞാനായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ഒരു വല്ലാത്ത ഇടർച്ചയുള്ള ഒരു അനുഭവം പോലെയാണ് കാരണം ഞാൻ എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് പരിചയമുള്ളൂ അപ്പൊ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ചോദ്യമാ പക്ഷെ ഞാൻ അത് ചോദിക്കും എന്റെ നാവ് വെറുതെ ഇരുന്നില്ല ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവര് ചെറിയ കുറിപ്പ് എഴുതി എന്റെ കയ്യിൽ തരും എന്നോട് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി പാസ്റ്റർമാരെന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നിരിക്കുന്ന ഇവരും ചോദിക്കാനുള്ള മടി കൊണ്ടാണ് ചോദിക്കാത്തത് പൈസലോ എന്ന് ഞാനൊരു ബൈബിൾ കോളേജ് അധ്യാപകനായതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തെല്ലാം ചോദ്യങ്ങൾ എന്റെ അധ്യാപകരോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം എന്റെ സ്റ്റുഡൻസിൽ എന്നോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ധൈര്യത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ അവർക്ക് മറുപടി കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ ആത്മപ്രശംസയാണ് എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പൈസലോ ആലോചി അങ്ങനെ മണക്കേലയിലെ ബൈബിൾ കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ കെ ജി ജോസാറ് ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുവാൻ വരുമായി സാറ് എന്റെ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം കേട്ട് അവസാനം സാറ് എനിക്കൊരു പേഴ്സണൽ നമ്പർ തന്ന് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും വിളിച്ചോ എന്ത് സംശയമുണ്ടെങ്കിലും ചോദിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സംശയങ്ങളെല്ലാം ആ ദേവദാസിനോട് ചോദിക്കും സാറിനോട് ചോദിച്ച് സാറുമായിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു ബന്ധത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ സാറിനോട് പറഞ്ഞു സാറെ ഇങ്ങനെ ഒരു ദർശനം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്താണ് അതിന്റെ കണക്കാല ബൈബിൾ കോളേജിലെ ജോസാറ് ഈ സാക്ഷ്യം കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്നാ ദൈവദാസൻ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ദൈവം ഒരു മനുഷ്യനോടാ രാത്രി ഏഴ് മണിക്ക് കവലയിലുള്ള സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റിന്റെ കീഴിൽ ബൈബിൾ തുറന്ന് വെച്ച് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നീ അത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അവിടെ ഇരിക്കുന്ന തയ്യൽ കിടക്കാനോട് നീ സുവിശേഷം പറയാൻ ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവിടെ കൂടിയിരുന്ന സ്വര പറയുന്നവരോട് ദൈവവചനം പറയാൻ ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിന്നോട് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റിന്റെ കീഴിൽ ബൈബിൾ തുറന്ന് വെച്ച് വായിക്കാനാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ നീ അത് മാത്രം ചെയ്താൽ എനിക്ക് അത് ഒത്തിരി ഫലം തരുവാനിടയായി ഞാനൊരു ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഡിഫിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാമായിട്ട് നടന്നിരുന്ന എനിക്ക് ഒരു നല്ല ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ച് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി അത് സ്ഥാപിച്ച് മണക്കാല ബൈബിൾ കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിരിക്കും ഡോക്ടർ കെ ജി ജോസ് സാറിനെ കൊണ്ട് ആദ്യത്തെ വചനം എഴുതിപ്പിച്ചു അത് മറ്റൊന്നുമായിരുന്നില്ല വിശുദ്ധ ബൈബിൾ എത്താപ്പോൾ വാക്കി ഓക്കെ സുവിശേഷം മൂന്നിന്റെ പതിനാ തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്തൻ മേൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവൻ നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ സ്ഥാപിക്കേണ്ടത് അവന് നൽകുവാൻ തക്കവൺ ദൈവം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു അന്ന് ആ ദൈവദാസൻ എഴുതി ഇന്ന് പതിനാറ് വർഷമായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും അതിരാവിലെ ഞാൻ ചോക്കുകൊണ്ട് ഒരു വചനം എഴുതി എന്റെ വഴിയരിയിലെ ബോർഡില് എഴുതി വെക്കും 
ഇന്നും ഞാൻ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇന്നും എഴുതി വെച്ച് നമ്മുടെ ദൈവം വലിയ പ്രവർത്തിക്ക ആയിരം കിലോമീറ്ററോ ആയിരം മീറ്ററോടുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഏറ്റവും ചെറുതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ എന്റെ കഥാവിന്റെ വേലയുടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അതായിരുന്നു ആ ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ നാട്ടുകാര് മുഴുവൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഭ്രാന്ത ഭ്രാന്താശുപത്രി കൊണ്ടുപോയി എന്നെ അഡ്മിറ്റ് ആക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ബോർഡ് എഴുതി വെച്ച ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് അതിന്റെ മുകളില് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് ഒരു ബോർഡ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു അത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന വാചകം ഇതാ ഞങ്ങളോ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസന്റിക്കും അതിന്റെ താഴത്ത് ബ്ലാക്ക് ബോർഡില് എന്നും വചനം എഴുതി വെക്കും വചനം എഴുതി വെക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും മോശമുള്ള ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഈ ലോകത്ത് ആർക്കും ഉണ്ടാക്കി എന്നാൽ എഴുതി എഴുതി ഇന്ന് എന്റെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് നല്ലൊരു ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ആക്കി എടുക്കുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു അപ്പൊ ആ മോശപ്പെട്ട ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗും എല്ലാം കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഇവന് ഭ്രാന്താണ് ഇവനെ ചങ്ങലയിലിട്ട് പൂട്ടണം എന്റെ വീട്ടുകാരും അവരും ഇവരും എല്ലാം എന്നെ നിന്ദിക്കുകയും പരിഹസിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്തപ്പോഴും ദൈവം എന്നോട് കൽപ്പിച്ചത് അവരെ പ്രതി അല്ല ദൈവത്തെ പ്രതി ഞാൻ ചെയ്യുവാനിടയായി അങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനം ഒരു വചനം ബോർഡ് എഴുതി വഴിയരിയിൽ സ്ഥാപിച്ച് എഴുതി വെക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ദൈവസഭയിൽ ഇടയ്ക്കെല്ലാം എനിക്ക് വചനം പ്രസംഗിക്കുവാൻ ദൈവദാസന്മാർ സമയം അനുവദിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ അവർ സമയം അനുവദിച്ച അപ്പൊ കൂടുതൽ വചനം പഠിക്കുവാനും എല്ലാം ദൈവം സഹായിച്ചു ഏതാണ്ട് അഞ്ച് ബൈബിൾ കോളേജില് വചന പഠനത്തോടുള്ള താല്പര്യത്തിൽ ഞാൻ കടന്നുപോയി പഠിച്ചപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എം ഡി എച്ചിന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ോ നീതിമാനായ ദൈവം ദൈവമേ എന്നെ വചനം പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് എന്നെ വചനം പഠിപ്പിക്കാൻ അഴയ്ക്കണമെന്ന് ദൈവസന്നതി ശബ്ദം കേട്ട് പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ ഇന്നും എന്റെ പഠനം നിർത്തിയിട്ടില്ല എന്നത് ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ശേഷം എന്റെ മക്കൾ രണ്ടുപേരും സ്നാനപ്പെടുവാൻ ഇടയായിട്ട് ഐ പി സഭയിലാണ് എന്റെ രണ്ട് മക്കളും സ്നാനപ്പെട്ടത് മക്കൾ രണ്ടുപേരും സ്നാനപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ് ഞാൻ പിന്നെ സ്വയമായി ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കും ഞായറാഴ്ച ആരാധന കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ട്രാക്ടും എടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ട്രാക്ട് വിതരണത്തിനായി കടന്നു പോകും അങ്ങനെ ട്രാക്ട് വിതരണത്തിന് കടന്നു പോകുമ്പോൾ കിൽപ്പാലസ് മ്യൂസിയത്തിൽ ചെന്ന് ഒത്തിരി ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരുന്നതാണ് മലയാളികൾ അവിടെയെല്ലാം ട്രാക്ടുകൾ പെറുക്കി 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 കൊടുക്കുന്ന എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ് ഒരിക്കൽ വന്ന് പോലീസ് എന്നെ പെടുത്തും പെടുത്തം കൂടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവര് വലിച്ചെറിഞ്ഞ ട്രാക്ടുകൾ എല്ലാം എന്നെ കൊണ്ട് പറക്കുവാൻ അങ്ങനെ കരിയില പെറുക്കുന്നത് പോലെ ആ ട്രാക്ടുകൾ എല്ലാം ഞാൻ പുറക്കി പുറക്കി എടുത്തു അതെല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന എന്റെ വണ്ടിക്ക് അന്ന് എനിക്ക് ഒരു ടൂ വീലർ സ്റ്റാർ സിറ്റിയുടെ ഒരു ടൂ വീലർ ദൈവം തന്നു പഴയ വണ്ടി മാറി പുതിയൊരു വണ്ടിയായി അതിനൊരു ബോക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ കൊണ്ടുവന്നു ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇത്രയും ആൾക്കാർ എന്നെ നോക്കി ചിരിക്കുന്നതും കലയാക്കുന്നതും തന്റെ കോശുകാരായി എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുത്തോണ്ട് പോടാ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് എന്നെ കളിയാക്കിയപ്പോൾ അവരുടെ മുന്നിലെല്ലാം ഒരു ചെറുപുഞ്ചിരിയോടെ നിന്ന് അതെല്ലാം എടുത്ത് എന്റെ വാഹനത്തിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പൊട്ടിക്കരയുവാൻ ഇടയായിട്ട് എങ്കിലും ഒട്ടും ലജ്ജയില്ല ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നു എന്റെ വേലകൾ ഒന്നും നിർത്തിയിരുന്നില്ല ഒരു വർഷം മുഴുവൻ ഞാൻ ട്രാക്ട് വിതരണവുമായിട്ട് കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്തു അന്ന് തൃപ്പൂണത്തറ സ്റ്റാൻഡിൽ ഞാൻ ട്രാക്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്റെ കൂടെ പഠിച്ച ഒരു സഹോദരൻ വന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു അജിവൃതരെ ട്രാക്ടറൊക്കെ കൊടുത്ത് ആരെങ്കിലും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ ഏത് സഭയിലാക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു 
ഞാൻ പറഞ്ഞ തെസലോനിക്ക സഭയിലാക്കുമെന്ന് ായ പോലോസ് ഇത്രമാത്രം സ്ഥാപിച്ച ഒരു സഭയില്ല ആ സഭയിലേക്ക് ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവനെ കൊണ്ടുപോയി ആക്കുമെന്ന ആ സഹോദരനോട് ഞാൻ വെറുതെ ആണെങ്കിലും പറയുവാൻ ഇടയായി ഒരു വർഷം ട്രാക്ടർ വിതരണം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു കർത്താവെ എന്റെ അടുത്ത വർഷത്തെ വേല എന്താണ് ആണ്ടർതിക്ക് ചില തീരുമാനങ്ങളെടുത്ത് ചിലർ പോകുന്നത് പോലെ അല്ല കർത്താവ് ഞാൻ മുറ്റുമായി എന്റെ കർത്താവിന് വേണ്ടിട്ട് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുക ജോലിയോട് കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ഇനി വരുന്ന വർഷം ഞാൻ എന്ത് വേല ചെയ്യണം കർത്താവ് എന്നെ ഒരു പതിനഞ്ച് പൈസയുടെ പോസ്റ്റ് കാർഡ് കാണിച്ചു തരുവാനിടയായിട്ടു പതിനഞ്ച് പൈസയുടെ പോസ്റ്റ് കാർഡ് ഇന്ന് അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഞാൻ അന്നേരം പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നു എടാ ഈ പോസ്റ്റ് കാർഡില് സുവിശേഷം അറിയിച്ച എന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികൾക്കും അഡ്രസ് ഉള്ളവർക്കും എല്ലാം അഴിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ അവര് കേട്ടില്ലേലും ഈ കാർഡ് അവര് വായിക്കാതിരിക്കുകയിൽ ഞാൻ ഓരോ സഭയിലും പോയി സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രവർത്തനം ചെയ്യുവാൻ ഈ വർഷം ദൈവം ഒരു ആലോചന തന്നിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളിൽ ആരെങ്കിലും സുവിശേഷം കേൾക്കുവാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരുടെ അഡ്രസ് എനിക്ക് തന്നാൽ ഞാൻ അവരെ സുവിശേഷം എഴുതി അറിയിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ഭവനങ്ങളിൽ ആ ഒരു വർഷം മുഴുവൻ ഓരോ മാസവും ഓരോ കാർഡ് വീതം അവർക്ക് എഴുതി അറി എഴുതി അഴിക്കുവാൻ ഇടയായി തോന്നും ആ ആ നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് കാർഡുകളും ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല ഒന്ന് എറണാകുളം മേനകയിലെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലാണെങ്കിൽ വൈറ്റിലെ പോസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ബോക്സിൽ തൃപ്പൂണത്തറ പോസ്റ്റ് ബോക്സിൽ നാനാ ഭാഗത്തുമുള്ള പോസ്റ്റ് ബോക്സിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇടും കാരണം ഇത് ഒന്നിച്ച് കണ്ടിട്ട് പോസ്റ്റ്മാൻ എടുത്ത് ഇതെടുത്ത് കളയാതിരിക്കേണ്ടതിന് അത്രമാത്രം ചെറിയ അക്ഷരത്തില് എന്താണ് രക്ഷയെക്കുറിച്ചും മാനസാന്തരത്തെക്കുറിച്ചും രക്ഷയെക്കുറിച്ചും സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചും വീണ്ടും ജനത്തെക്കുറിച്ചും എല്ലാം ഞാൻ അവർക്ക് എഴുതി അറിയിക്കും എല്ലാ മാസവും ഓരോ കാർഡ് പേർ ആ ഭവനങ്ങളിലെല്ലാം കടന്നു പോകും ഒരിക്കൽ ഞാനൊരു ഭവന കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ മറ്റൊരു സഭയുടെ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് എന്നെ സാക്ഷ്യം പറയാൻ വിളിച്ച് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവിടെ ചേർത്തലയിൽ നിന്നും കടന്നു വന്ന ഒരു സഹോദരനും കുടുംബവും ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ എൻ്റെ ഈ സാക്ഷ്യം കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ആ കാർഡ് വന്നതിന്റെ ഫലമാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സഭയിൽ ഇരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് തന്റെ വേലകളെ അറിയിക്കുവാൻ എന്തെല്ലാം മാർഗങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ കിടക്കുന്നത് വീണ്ടും ഞാൻ ചോദിച്ചു അടുത്ത വർഷം കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചത് കർത്താവ് ഈ വർഷം ഈ വേലയെങ്കിൽ വരുന്ന വർഷം എനിക്ക് പുതിയ വേല തരാം അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു മൈക്ക് സെറ്റ് വാങ്ങിച്ച പരസ്യോഗത്തിനായി ഇറങ്ങി എന്റെ കൂട്ട് ആ ദൈവദാസന്മാരുമായിട്ട് പരസ്യോഗത്തിന് പോയി എന്റെ പരസ്യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ കയറിയാൽ മുപ്പത് അമ്പത് പരസ്യോഗങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടല്ലാതെ ആ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ ഇറങ്ങാറില്ല ഏതാണ്ട് എട്ട് പഞ്ചായത്തുകളിലും രണ്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലും എറണാകുളം കോർപ്പറേഷനിലും സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാൻ ദൈവം മുഹാന്തരം മുഴുകി ചമ്പര ചമ്പക്കര ഭാഗത്ത് വെച്ച് ഒരിക്കൽ നന്നായി സുവിശേഷ വിരോധികൾ എന്നെ മർദ്ദിക്കുവാനിടയായി എന്റെ ഷർത്തല്ല വളരെ മുഷിഞ്ഞ അവരുടെ കാൽപാദം എല്ലാം എന്റെ മുതുകിലും നെഞ്ചത്തും എല്ലാമായിട്ട് അവർ പതിപ്പിക്കുവാനിടയായി ഞങ്ങൾ മൂന്ന് സഹോദരന്മാർ ഒരു സഹോദരന്റെ ചെവിയിൽ നിന്നെല്ലാം ചോര വന്നു എന്റെയും എല്ലാം പുറവും മുഖവും എല്ലാം അവര് അടിച്ച എന്റെ ഷർത്തെല്ലാം മുഷിഞ്ഞ താഴ്ത്ത ആ മണ്ണിലെ ചിലിയിലെല്ലാം കുഴഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് അവരുടെ അടുത്ത് നിന്നും വണ്ടി എടുത്തു കൊണ്ട് വന്ന ഒരു വിധവയായ വിശ്വാസിയുടെ അമ്മച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ വന്നു ആ അമ്മച്ചി ഞങ്ങളെല്ലാം നന്നായി ശുശ്രൂഷിക്കുവാനിടയായി എന്റെ ശബ്ദ അമ്മച്ചി വാങ്ങിച്ച് സോപ്പിട്ട് കഴുകി പിഴിഞ്ഞ് ഇസ്തിരിയിട്ട് എനിക്ക് തരുവാനിടയായി അങ്ങനെയാണ് ആ ഭവനത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി പോരുവാനിടയായി വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 
പലരും ആ സംഭവം അറിഞ്ഞു പലരും വിളിച്ചു അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ആരും വിശ്വാസത്തിൽ വൈഫൊന്നും വിശ്വാസത്തിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആരും അറിയരുതെന്ന് ഞാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ഞാൻ ആരോടും ഒന്നും പറഞ്ഞു ഞാൻ കുളിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന മുകളിലത്തെ റൂമിലേക്ക് ഞാൻ കയറി പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ഞാൻ ഇരുന്നു ദൈവസ്ഥനിൽ ഞാൻ പൊട്ടിക്കരയുവാനിടയായി ഒന്നാം ഷെയർ ചെയ്യുവാൻ പോലും അവനത്തിൽ ആരുമില്ലാത്ത അവസ്ഥ ദൈവസ്ഥനതിൽ പൊട്ടന പോലെ കലഞ്ഞ ദിനരാത്രങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു പോയിട്ട് പലരും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നമുക്ക് കേസ് കൊടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട കേസൊന്നും കൊടുക്കണ്ട ചിലർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നമുക്ക് അലീലിയ പത്രവും മറ്റുള്ള ആത്മീയ പത്രങ്ങളിലെല്ലാം വാർത്ത കൊടുക്കാം അത് ഞാൻ വിലക്കുവാനിടയായി അന്ന് രാത്രി ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞ ആ സംഭവം ഉണ്ടായതിന് ശേഷം എനിക്ക് മൂത്രം പോയിട്ട് ഞാൻ ഭാരപ്പെട്ടു ഞാൻ അല്പം വർഷം കഴിച്ചു ഒത്തിരി വെള്ളം കുടിച്ച ഞാൻ രാത്രിയിൽ കിടന്നു ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവമേ ഒരു അനർത്ഥവും അതുമൂലം ഉണ്ടാകരുതേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കിടന്നു ദൈവകൃപയാൽ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ ബാത്റൂമിൽ പോയി മൂത്രം ഒഴിച്ചപ്പോൾ ഒരു വിഷയവും ഇല്ല ഞാൻ അപ്പോ തന്നെ അല്ല് തേച്ച് കുളിച്ച് ചായ പോലും കുടിക്കാതെ ഞങ്ങൾക്ക് മർദ്ദനമേറ്റ ആ സ്ഥലത്ത് പോയി രണ്ട് കൈകളും ആകാശത്തേക്ക് ഉയർത്തി എന്റെ ദൈവസന്നതയെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കടന്നു പോകുന്നവരെല്ലാവരും നോക്കി അതൊന്നും എനിക്കൊരു ലജ്ജയായി തോന്നി ഞാൻ അവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് അതെങ്കിൽ പോരുവാനിടയായി വീട്ടിൽ വന്ന ഭക്ഷണം കഴിച്ച എന്നെ വിശ്വാസത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു അച്ചായനുണ്ട് ആ അച്ചായനെ വിളിച്ച് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു സുവിശേഷ പ്രതി ഇന്നലെ നന്നായി ഒന്ന് മർദ്ദനമേൽക്കുവാനിടയായി തോന്നി അപ്പോൾ ആ അച്ചായൻ എന്നോട് പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ കോട്ടയത്തിനൊരു കല്യാണത്തിന് പോയി ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് വണ്ടിയിൽ ഞങ്ങൾ മടങ്ങി വരുമ്പോ നിന്റെ വീടിന്റെ വാതിക്കേൽ ആ വചനം എഴുതി വെച്ചു കൊടുത്ത് ഞങ്ങൾ വണ്ടി നിർത്തും ഈ സഹോദരൻ ഒത്തിരി കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്യുന്നതാ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തു പിടിച്ച് ഈ സഹോദരന് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു പോകാമെന്ന് തീരുമാനമെടുത്ത് ഞാൻ രാത്രിയിൽ എന്റെ ഭവനത്തെ കടന്നുറങ്ങുമ്പോ ദൈവദാസന്മാരും ദൈവമക്കളും എന്റെ ഭവനത്തിന്റെ പുറത്ത് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം എത്ര വിശ്വസൻ ഈ ദൈവം കരുതുന്ന ദൈവമാണ് ഞാൻ അത് ആ ദൈവദാസൻ പറഞ്ഞു കേട്ട് ഞാൻ ഒത്തിരി കരഞ്ഞു പോകുവാനിടയായി അത് മാത്രമല്ല എന്റെ കർത്താവിന്റെ വില ഞാൻ കുറെ കൂടെ ബലപ്പെടുവാനിടയായി ഇങ്ങനെ കരുതുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ടല്ലോ ഞാൻ എന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ വീണ്ടും ബലപ്പെടുവാനും ശക്തിപ്പെടുവാനും എല്ലാം ഇടയായി ഞാൻ വീണ്ടും കഥാവിന്റെ വേലകൾ ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നു എന്റെ ദേശത്ത് മറ്റുള്ള ദൈവാസന്മാര് വന്ന് കഥാവിന്റെ വേല ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അവർ വീണ്ടും പോലെ സാമ്പത്തിക പരമായോ മറ്റേത് വിധത്തിലാണെങ്കിലോ സഹായിക്കുവാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നാൽ ആരും വന്നില്ല അവസാൻ ഒരു ദിവസം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ദൈവസന്നതിയില് എന്റെ ജോലി കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ താല്പര്യം സഭയിലെ കോട്ടേജ് മീറ്റിംഗ് സെൽ മീറ്റിംഗ് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവവചനം വായിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവാത്മാവ് പറഞ്ഞു അത് നീയാണ് ഈ ദേശത്തെ വേല തുടങ്ങേണ്ടത് നീയാണ് എന്ന് എന്നോട് ദൈവാത്മാവ് ഇടപെടുവാനിടയായി ദൈവാത്മാവ് അങ്ങനെ ഇടപെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ അതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ചെയ്തു അത്ഭുതകരമായ ദൈവം കൂടെ നിന്ന് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒരാ ഒരു മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങുവാൻ ഒരു ഈവനിങ് മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങുവാൻ എന്റെ ഭവനത്തിന്റെ മുകളിൽ ഒരു റൂഫ് വർക്ക് എല്ലാം ചെയ്ത് ഒരു ഈവനിങ് മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങി രണ്ടു വർഷത്തിന്റെ അടുത്ത് ആ ഈവനിങ് മീറ്റിംഗ് ആയിട്ട് അത് കടന്നു പോയി പിന്നെ അത് 
ഞായറാഴ്ച ആരാധനയായിട്ട് തുടങ്ങുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അന്നേരവും എന്റെ ഭാര്യ വിശ്വാസത്തിൽ കിടന്നു വന്നിട്ടില്ല ദൈവാസന്മാർ വന്ന് സമർപ്പണ ശുശ്രൂഷ നടത്തി കടന്നുപോയി പിറ്റേ ഞായറാഴ്ച ആരാധന തുടങ്ങുകയാണ് രണ്ടു കുടുംബമുണ്ട് എന്റെ കൂടെ എന്റെ മക്കളും ഞാനുമുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു ഈ ഞായറാഴ്ച ഞങ്ങൾ ആരാധന തുടങ്ങുകയാണ് നീയും കൂടെ ആലയത്തിലേക്ക് കടന്നു പറഞ്ഞു അവളൊന്നും മിണ്ടിയില്ല ഞങ്ങൾ ഞായറാഴ്ച പ്രവർത്തിച്ച് ആരാധന തുടങ്ങുമ്പോ എന്റെ ഭാര്യ ആദ്യമായിട്ട് ആലയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാനിടയായി എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി ഞാൻ അന്ന് ദൈവസന്നിധിയിലേറെ സന്തോഷിച്ച ദിവസം പത്ത് വർഷത്തിന്റെ അടുത്ത് എന്റെ ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയും എന്റെ ഭാര്യ വിശ്വാസത്തിന് വരുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ പത്ത് വർഷത്തിന്റെ അടുത്ത് എന്റെ വീട്ടിൽ അത്രമാത്രം ഇടർച്ചകളും വിഷയങ്ങളും പ്രതികൂലങ്ങളും എല്ലാമായിരുന്നു എന്റെ ഭാര്യ ആലയത്തിൽ കടന്നു വന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തിൽ കൂടുതൽ ബലപ്പെടുവാനിടയായി തീർന്നു കണ്ടോ പത്തു വർഷം എന്റെ ഭാര്യ ഈ വിശ്വാസത്തിൽ വരാതെ ദൈവം മാറ്റി നിർത്തിയത് ഞാനിവിടെ ഒരാലയം തുടങ്ങി ആരാധന തുടങ്ങേണ്ടതിനാണ് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി എന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ദുബായിൽ വെച്ച് ആലയത്തിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദർശനം ദൈവം എന്നെ കാണിച്ചു എന്റെ ഭവനത്തിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നിൽക്കുന്നതായിരുന്നു ആ ദർശനമെന്നതുപോലെ എന്റെ ഭവനത്തിൽ ഒരാലയം സ്ഥാപിതമാകുവാനിടയായി വളരെ സന്തോഷം എന്റെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി ദുഃഖവും പ്രയാസവും എല്ലാം വന്ന ഞാൻ വളരെ സന്തോഷത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു മാസം മാത്രമേ നീന്ന് നീണ്ടു നിന്നു ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ശരീരത്തിലെ മസിളുകളെല്ലാം രാത്രി കാലങ്ങളിൽ പിടിച്ചു മുറുകുന്ന വേദന ഞാൻ ഡോക്ടറെ പോയി കണ്ടപ്പോൾ ഡോക്ടർ ബ്ലഡ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ബ്ലഡ് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞ് ഒരു ആറ് വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള എച്ച് ബിയുടെ അളവേ എനിക്കുള്ളൂ ആറ് പോയൻ ഒരു പുരുഷന് എച്ച് ബിയുടെ അളവ് പതിനഞ്ചാണെങ്കിൽ എന്റെ ശരീരത്തിൽ ആറ് പോയന്റേ ഉള്ളൂ ഡോക്ടർ എന്നോട് ചോദിച്ചു ബ്ലഡ് പോകുന്ന ശീലമുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് എന്റെ മുണ്ടിലൊക്കെ ബ്ലഡ് കാണാറുണ്ട് ഞാൻ പൈൽസിന്റെ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു അദ്ദേഹം ഒരു വിദഗ്ധ പരിശോധനയ്ക്ക് വേണ്ടി എഴുതി തന്നു അതിനെ ഞാൻ ആ പരിശോധനയ്ക്കായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്നു പോയി ആ പരിശോധന നടത്തുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ക്യാൻസർ രോഗിയാണെന്ന് ഞാൻ അറിയുക എന്റെ ജീവിതത്തില് എല്ലാം ഒന്ന് ക്രമപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് അതെല്ലാം തല്ലിക്കെടുത്തുന്നത് പോലെ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ ക്യാൻസർ രോഗിയാണെന്ന് വിവരം ഞാൻ അറിയുകയാണ് അന്ന് അന്നെല്ലാം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അഞ്ചു മണിക്കൂർ ദൈവസന്നതിയിൽ ഇന്നൊന്നും എനിക്ക് അത്രയും സമയം ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ദൈവസന്നതിയിൽ വെറുതെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു അഞ്ചു മണിക്കൂർ എപ്പൊ മതി എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ അന്നേരം എഴുന്നേറ്റു പ്രാർത്ഥനയും ഉപവാസവും എല്ലാം ആയിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ക്യാൻസർ എന്ന രോഗം കൂടെ കടന്നു വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ദൈവസന്നതിയിൽ എന്തിനാണ് എനിക്ക് ഈ രോഗം തന്നതെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു മൗനമായിരുന്നു അതിനു മുമ്പ് ഒരു കരുതുന്ന ദൈവം എന്റെ ഭാര്യയെ തുണയായിട്ടും അതെനിക്ക് ഒരു ആശ്വാസമായി തീർന്നു അങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു പത്തൊമ്പത് സെന്റിമീറ്റർ വൺകൂടല മുറിച്ചു കളഞ്ഞു എട്ട് കീമോയും എല്ലാം ചെയ്ത് ഒരു വർഷക്കാലം ഞാൻ ഒരു വല്ലാത്ത അനുഭവത്തിലായിരുന്നു കടന്നു പോയത് അന്നല്ല എന്റെ കൂടെ കീമോ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആരും ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും കീമോ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അവരോടെല്ലാം 
ഞാൻ സന്തോഷവും കളിതമാശയും എല്ലാം പറഞ്ഞ ഞാൻ അവരോട് ഇടപഴകുമായിരുന്നു ക്യാൻസർ രോഗത്തിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്നും ചെയ്യുവാനില്ല കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്യുവാൻ ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ സാധിക്കില്ല വയറ്റിലകത്തും പുറത്തുമായിട്ട് അറുപത്തഞ്ചോളം സ്റ്റിച്ച് ദൈവസന്നതിയിൽ ഒന്ന് ചോദിച്ചു ദൈവമേ ഒരു മാസത്തിനു മുമ്പ് ഒന്നറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ദൈവസ്വം ഞാൻ സ്ഥാപിക്കില്ലായിരുന്നു അനേകർക്ക് ഞാൻ നിന്ന് ദിനം പരിഹാസിയായി തീരണമെന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഹിതമാണോ ഒരു നാലാഴ്ച മുമ്പ് ഇത് അറിഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ സഭ തുടങ്ങില്ലായിരുന്നു എങ്കിലും ഞാൻ മൗനമായ ദൈവസേനതയിൽ പ്രാർത്ഥനയുമായി കഴിച്ചു കൂടി അന്ന് ഞാൻ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു എനിക്ക് മറ്റൊന്നും ചെയ്യുവാനില്ല ബൈബിൾ ബൈബാത്ത് പഠിക്കുക വിശുദ്ധ ബൈബിൾ നാൽപ്പത്തി എട്ട് അധ്യായങ്ങൾ ബൈഹാത്ത് ഞാൻ പഠിച്ചു എന്റെ ക്യാൻസർ പിരീഡ് എന്നെ ആ ക്യാൻസർ പിരീഡിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിപ്പിച്ചതും ആരോടും ഒരു പരുവമില്ലാതെ എന്റെ സമയത്തെ ചിലവഴിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞതും ആ സമയത്തായിരുന്നു നാപ്പത്തെട്ട് അധ്യായങ്ങള് ബൈഹാർട്ട് പറയുവാൻ എനിക്ക് അഞ്ചര മണിക്കൂർ വേണമായിരുന്നു അതിരാവിലെ വർഷം കഴിച്ച ഞാൻ എന്റെ ആലയത്തിൽ വന്ന് ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കും മൂന്ന് മണിക്കൂർ പഠിച്ചതെല്ലാം വൈകിട്ട് ഒരു മണി വരെയും ബൈബിള് ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കും നാല് മണിക്ക് വീണ്ടും ആലയത്തിൽ വന്ന് പഠിച്ചതെല്ലാം ഉരുവിട്ടു അങ്ങനെ അഞ്ചര മണിക്കൂർ നാപ്പത്തി എട്ട് അധ്യായം വിശുദ്ധ ബൈബിള് ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കുവാൻ ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ചു അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അനേക വിഷയങ്ങൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു എന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓപ്പറേഷൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആയിട്ട് കീമോയും എല്ലാം ആയിട്ട് ക്യാൻസർ രോഗം ആർക്കും വരാതിരിക്കട്ടെ ഇത്രമാ ഇത്രമാത്രം കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു രോഗമില്ല ചികിത്സിച്ചാൽ കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുവാനും വകയിൽ എന്നാൽ ഒരു കരുതുന്ന ദൈവത്തെ ഞാൻ രുചിച്ചറിഞ്ഞു എന്റെ ഭാര്യ ജോലി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഇ എസ് എസ് സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഓപ്പറേഷൻ കീമോയും എല്ലാം സൗജന്യമായി നടത്തി തരുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു ഒരു കരുതുന്ന ദൈവത്തെ ഒന്നൊന്നായി എന്റെ കഷ്ടതയിൽ നടുവിൽ ഉത്തരമല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്ന ദൈവം എന്റെ സാക്ഷ്യം നിങ്ങളോട് സന്തോഷകരമായി പറയാം നിങ്ങളത്തെ അനുഭവത്തിൽ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കടന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓർക്കണമേ കരുതുന്ന ദൈവമുണ്ട് ദൈവം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കും നന്നായി പ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്കും എല്ലാം നന്മയ്ക്കായി കൂടി സ്ഥാപിക്കും എന്റെ മോള് ബി സി എക്ക് പഠിക്കുമ്പോ അവസാന സെമ്മിന്റെ പൈസ കൊടുക്കുവാൻ കയ്യിൽ പൈസയില്ല ഇരുപത്തി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് രൂപ ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് രൂപ അവസാന ഡേറ്റും കഴിഞ്ഞു അന്നാരാധന കഴിഞ്ഞു വൈകിട്ട് ഞാൻ ആലയത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു എനിക്ക് ഭൗതിക നന്മ ദൈവസങ്ങളിൽ ചോദിക്കുവാൻ ും താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനാണ് അത് അന്നും ഇന്നും അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷെ അതിന്റെ സാഹചര്യമായത് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ദൈവസന്ന ദൈവം പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവമേ നോക്കും ഫീസ് കൊടുക്കുവാൻ നിർവാഹമില്ലല്ലോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ എനിക്ക് ഒരു ദിവസം മരുന്നിന് വേണം ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കൂടുമ്പോ പിന്നെ കീമോയും എല്ലാമായിട്ട് എന്നാൽ എന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ എന്നെ കാണുവാൻ വന്ന് ഒത്തിരി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒരു ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു ഞാൻ ദൈവസന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവമേ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ നാളെ ഫീസ് കൊടുക്കുവാൻ ഒരു നിർവാഹവും ഇല്ലല്ലോ അര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ബന്ധു വന്നു പതിനെണ്ണായിരം രൂപ തന്നിട്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മറ്റൊരു ബന്ധു വന്നു എണ്ണായിരം രൂപ അവരും തന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് രൂപ എന്റെ കയ്യിൽ 
ഒരു മണിക്കൂറും കൊണ്ട് കിട്ടിയത് ഇരുപത്തിയാറായിരം ഒരു ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തെ ഒരു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവത്തെ നാം സേവിച്ച് ആരാധിക്കുന്നുവെന്ന് നാം അറിയാം നിരാശപ്പെടരുത് ദൈവം അറിയാതെ അല്ലല്ലോ നമുക്ക് ഈ കഷ്ടവും ദുഃഖവും എല്ലാം വരുന്നത് ഞാൻ ആ പൈസ എണ്ണി നോക്കി ഇരുപത്താറായിരം രൂപ എന്റെ ബാഗിൽ വെച്ചിട്ട് എന്റെ ആലയത്തിലേക്ക് വന്ന് ഞാൻ കമന്ന് കിടന്നു ഭക്തന്മാർ കമന്ന് കിടക്കുന്നത് ഞാൻ ബൈബിൾ വായിച്ചു ഓപ്പറേഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ വയറോ കമന്ന് കിടക്കുക ഞാൻ കിടക്കാറില്ല കിടക്കാൻ സാധിക്കാറില്ല എങ്കിലും എന്റെ ദൈവത്തോടുള്ള നന്ദി പറയുവാൻ ഞാൻ കമന്ന് കിടന്ന ദൈവസന്നതി നന്ദി പറയുവാനിടയായി അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം എന്റെ ജീവിതത്തെ ഒരു വർഷക്കാലം ആ ക്യാൻസർ രോഗവും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം മാറി വീണ്ടും ഞാൻ കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്കായി ഇറങ്ങി സുവിശേഷം അറിയിക്കല് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ താല്പര്യമുള്ള കാര്യം ഇന്നും ഒരു ബൈബിൾ കോളേജ് നടത്തുകയും അതിൽ അധ്യാപകനായിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു ദിവസം ഭവനങ്ങളിൽ കടന്നുപോയി ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുക എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്റെ വൈഫ് ചില നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്ഥാനപ്പെടുവാനിടയായി ഞാൻ എന്റെ വൈഫിനെ സ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്നത് ദർശനം കണ്ടിരുന്നു ഞാൻ തന്നെ എന്റെ വൈഫിനെ സ്നാനപ്പെടുത്തി എന്ന് എന്റെ കുടുംബം വളരെ സന്തോഷകരമായി ദൈവസന്നതയിലായിരിക്കുന്നു എന്റെ മോള് കാനഡയ്ക്ക് കടന്നുപോയി പഠനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കടന്നുപോയി ഇന്ന് ജോലിയോടനുബന്ധിച്ചായിരിക്കും എന്റെ മോൻ പി ജിക്ക് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും കർത്താവ് കൃപയാൽ ഒരു സഭയും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ബൈബിൾ കോളേജും തന്നു കർത്താവിന്റെ കൃപയാൽ വളരെ സന്തോഷകരമായി എന്റെ ജീവിതം ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന ദൈവകൃപയാൽ നടക്കുകയാണ് എനിക്ക് ആരോമ ടി വിയിലെ പ്രേക്ഷകരോട് പറയുവാനുള്ള കഷ്ടങ്ങളുടെ നടുവിൽ രോഗങ്ങളുടെ നടുവിൽ പ്രയാസങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ദൈവത്തോട് എന്തിനാതിരെ ദൈവമേ എനിക്ക് കഷ്ടത എന്ന ഒരാളും ചോദിക്കരുതേ നമുക്ക് വേണ്ടി വലിയ വാതിലുകൾ തുറക്കുന്ന ദൈവമുണ്ട് വലിയ ഒരുക്കുന്ന ഒരു ദൈവമോ എന്ന ഞാൻ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു വിശ്വാസി കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വേഗത്തിൽ ഒരു പത്ത് പോയിന്റ് പറഞ്ഞ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കാം ഒരു വിശ്വാസി കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ കാരണം പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയാത്തത് കൊണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആരോമ ടി വിയിലെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകരോടും ഞാൻ പറയുന്നു ഒരു വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്നിട്ട് ഒരുവൻ കഷ്ടം സഹിക്കുന്നത് ഏറ്റു പറഞ്ഞു ഉപേക്ഷിക്കാത്ത പാപം കൊണ്ടാണ് ഒന്ന് കുര്യന്റെ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തിരണ്ടാം വേദഭാഗം വിധിക്കപ്പെടുന്നുവെങ്കിലോ നാം ലോകത്തോടു കൂടെ ശിക്ഷാവിധിയിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കുന്നു കർത്താവ് നമ്മെ പാല ശിക്ഷ കഴിക്കുകയാണ് അതെ ലോകത്തോടുകൂടെ നമ്മളെ ശിക്ഷിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് കർത്താവ് നമ്മെ ബാല ശിക്ഷ കഴിക്കുകയാണ് ആ ബാല ശിക്ഷയിൽ നമ്മൾ മടുത്തു പോകരുത് നമ്മൾ ക്ഷീണിച്ചു പോകരുത് ഈ കഷ്ടങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഉള്ളു നിറഞ്ഞ ജീവിതവും എന്റെ ജീ എന്റെ സാക്ഷി ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായപ്പോഴും എനിക്ക് ആരോമ ആ ടി വിയിലെ പ്രേക്ഷകരോട് പറയുവാനുള്ളത് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരായിരിക്കും ഒരിക്കലും നിരാശപ്പെടുന്നു ഇതിനപ്പുറത്ത് വലുത് ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ഈ കഷ്ടതയിലൂടെ ദൈവം നമ്മളെ നടത്തുന്നതെന്ന ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടാകും രണ്ടാമത്തെ പോയന്റ് സദുഷ്ടത ഉണ്ടാകുവാനാണ് നമുക്ക് കഷ്ടം തരുന്നത് തോമാലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ചു വരെയുള്ള ഭേദഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ കഷ്ടത സഹിഷ്ണുതയും സഹിഷ്ണുത സിദ്ധതയും സിദ്ധത പ്രത്യാശയും ഉളവാക്കുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് കഷ്ടങ്ങളിൽ പ്രശംസിക്കാം കഷ്ടങ്ങളിൽ ഒരു ഭക്തനെ പ്രശംസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ആ മനുഷ്യനാണ് 
യഥാർത്ഥമായും ദൈവസന്നതയിൽ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം നയിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് കഷ്ടങ്ങളിൽ ദൈവസന്നതി പ്രശംസിക്കുന്നവരായിരിക്കണം ക്രൈസലോൺ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മഹത്വത്തിന്റെ ആത്മാവായ ദൈവാത്മാവ് നമ്മളിൽ വസിക്കേണ്ടത് നമ്മളെ ബലപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്നാ ഒന്ന് പത്രൂസ നാലിന്റെ പതിനാലിൽ പറയുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമം കേതുവായി നിന്ന് സഹിക്കേണ്ടി വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ മഹത്വത്തിന്റെ ആത്മാവായ ദൈവാത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ കഷ്ടത വരുന്നതും നിന്ന് വരുന്നതും വെറുതെ അല്ലട്ടോ മഹത്വത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളിൽ വസിക്കേണ്ടത് ദൈവമാത്മാവിനെ കൊണ്ട് നമ്മളെ ബലപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് നാലാമത്തെ പോയിന്റ് കർത്താവിന്റെ ഫലപ്രദമായ ഒരു സാക്ഷിയായി തീരേണ്ടത് പോലൂസ് ഫിലിപ്പ്രക്ക് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒന്നിന്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ പറയുന്നു സഹോദരന്മാരെ എനിക്ക് ഭവിച്ചത് സുവിശേഷത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് കാരണമായി തീർന്നു എന്ന നിങ്ങൾ അറിയുവ ഞാനിത് ഇച്ഛിക്കുന്നു അതെ നമുക്ക് കഷ്ടം തരുന്നത് ഇന്ന് ഈ ടി വിയിൽ വന്ന നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ സാക്ഷികളുടെ വലിയ സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു സാക്ഷിയായി എന്നെ നിർത്തിയെങ്കിൽ അത് കർത്താവിന്റെ സുവിശേഷത്തിന് എന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ സുവിശേഷമല്ല ഞാൻ എന്റെ സാക്ഷ്യം എല്ലാവരോടും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങളോട് എന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ സുവിശേഷ എന്റെ ഈ സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ സാക്ഷ്യം ലോകത്തോട് പറയുന്നത് സാക്ഷ്യം വിറ്റ് ജീവിക്കാനൊന്നും ഞാൻ തയ്യാറല്ല എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം കരുതൽ എല്ലാം കണ്ടറിഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യനായത് കൊണ്ട് സാക്ഷ്യം വിട്ട് ജീവിക്കാനൊന്നും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് വിശ്വാ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ വന്ന് ഇരുപത് കൊല്ലം പിന്നിടുമ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ സാക്ഷ്യം ഈ ലോകത്തോടായി വിളിച്ചു പറയുക എന്തിനാ സുവിശേഷത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി എന്റെ സാക്ഷ്യം കർത്താവിന്റെ സുവിശേഷത്തിന് ഒരു അഭിവൃദ്ധിക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ കഷ്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവര് ബലപ്പെടേണ്ടതിന് നമുക്ക് വിശ്വാസിക്ക ദൈവം കഷ്ടം അനുവദി നാലാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാക്ഷ്യം ഫലപ്രദമാകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവം നമുക്ക് കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി സഹിച്ച ആ ആഴം നാം ഒന്ന് ഗ്രഹിച്ചറിയേണ്ട ആ കൂശിന്റെ ആ കഷ്ടതയുടെ നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവപുത്രം അനുഭവിച്ച ആ കഷ്ടതയുടെ ആ ആഴം ഒന്ന് അനുഭവിച്ചറിയേണ്ട എന്നായി പോലീസ് പറയുകയാണ് ഫിലിപ്പ്യർക്ക് എഴുതുമ്പോ പറയുന്നു ഫിലിപ്പ്യർ മൂന്നിന്റെ പതിനൊന്നിൽ പറയുന്നു അവന്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയും അനുഭവിച്ചറിയേണ്ടത് അതെ കർത്താവിന്റെ ആ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ നാം ഒന്ന് അനുഭവിച്ചറിയേണ്ടതിനാണ് ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ദൈവം കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നു പിതാവ് നമുക്ക് കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നത് പുത്രന്റെ കഷ്ടാനുഭവത്തിന്റെ ഒട്ടു സൂചിയുടെ അത്രയെങ്കിലും അല്പമെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മൾ അതൊന്ന് രുചിച്ചറിയേണ്ടതിനാണ് ആറാമത്തെ പോയിന്റ് പാവട്ടിൽ വീണു പോകാതിരിക്കാനാണ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ദൈവം കഷ്ടം അനുവദിക്കുന്നത് രണ്ട് കുരിന്തർ പതിന് പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഏഴ് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള ഭേദഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ വെളിപ്പെടുവാനുള്ള ആധിക്യത്താൽ വെളിപ്പാടിന്റെ ആധിക്യത്താൽ ഞാൻ നികളിച്ചു പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് എനിക്ക് ജഡത്തിൽ ഒരു ശൂലം തന്നിരിക്കുന്നു ആര് പറയും ബൗലോസ് പറയും അപ്പോൾ ചിലപ്പോ നമുക്ക് കാരണം നികളം വരുമെന്നേ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഈ ലോകത്തിലും ഈ ജഡത്തിലും അല്ലേ നികളം വരും നികളം വരാതിരിക്കും സജിപാസ്ത്രേ എന്താ ഇത്രയും കഷ്ടം അനുഭവിക്കാൻ കാരണം നികളം വരാതിരിക്കുക നികളിച്ചു പോകാതിരിക്കുക ഏഴാമത്തെ കാര്യം പ്രതിഫലം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കർത്താവ് നമുക്ക് കഷ്ടം തരും റോമാലേഖനം എട്ടിന്റെ പതിനെട്ട് നമ്മിൽ വെളിപ്പെടുവാനുള്ള തേജസ് വിചാരിച്ചാൽ ഈ ലോകത്തിലെ കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ലെന്ന് കാണുകയും നമുക്ക് ലഭിക്കുവാനുള്ള ആ പ്രതിഫലം ഓർക്കുമ്പോൾ ഈ അനുഭവിച്ചതൊക്കെ എന്താ പാസ്റ്റ് എന്താ സ്വർഗത്തിലെ ആത്മീയ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലക്ഷ്യ ലേഖനത്തിൽ വായിക്കും ഒന്നിന്റെ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീയ അനുഗ്രഹത്തിൽ 
എന്താ സ്വർഗത്തിലൊക്കെ നല്ല അഗ്നിയനുഗ്രഹം ഒന്ന് പുതുക്കം പ്രാപിച്ച ഈ ശരീരമാണ് സ്വർഗത്തിലെ അഗ്നിയനുഗ്രഹം ഈ ലോകത്ത് കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുമ്പോ പുതുക്കം പ്രാപിച്ച പുത്രന്റെ ശരീരത്തോട് അനുരൂപപ്പെട്ട ഈ പുതുക്കം പ്രാപിച്ച ശരീരം സ്വർഗത്തിലെ ആത്മീയനുഗ്രഹം ഈ ശരീരത്തിൽ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുവാൻ തരുന്ന കൃപയുണ്ടല്ലോ അത് സ്വർഗത്തിലെ ആത്മീയ അനുഗ്രഹമാണ് ഈ ശരീരത്തിന്റെ തേജസ്കരണമുണ്ടല്ലോ അത് സ്വർഗത്തിലെ ആത്മീയ അനുഗ്രഹമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുവാനുള്ള കിരീടവും സ്വർഗത്തിലെ ആത്മീയ അനുഗ്രഹമാണ് സ്വർഗത്തിലെ ആത്മീയ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ മാതാതാക്കളാണ് പൈസലോ ഹാലലൂയ കഷ്ടം തരുന്നത് പ്രതിഫലം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനാണ് എട്ടാമത്തെ കാര്യം മറ്റുള്ളവരെ നേടുവാനും ഉറപ്പിക്കുവാനുമാണ് നമുക്ക് കഷ്ടം തരുന്നത് ഈ ആ ടി വിയിലെ പ്രേക്ഷകര് ആരോമാ ടി വിയിലെ പ്രേക്ഷകർ എന്തുമാത്രം സാക്ഷ്യങ്ങളാ കേട്ടിരിക്കുന്നത് ഓരോ സാക്ഷ്യവും എന്താ വിളിച്ചു പറയുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തിരുന്നിട്ട് ജീവിക്കുകയും ഇന്നും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഇന്നും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ധന്യനായ പത്രോസ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഫെയ്സലോ ഞങ്ങൾ അവന്റെ മഹിമ കണ്ട സാക്ഷികളാണ് ഞങ്ങൾ അവന്റെ മഹിമ കണ്ട സാക്ഷികളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിനെ അല്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യത്തിലൂടെ ഉയർത്തുവാൻ ആരും ഇരുപത് വർഷക്കാലം കടന്നു പോയ ദുഃഖവും പ്രയാസവും കഷ്ടവും ദുരിതവും ഒന്നും ഞങ്ങൾ സാരമില്ല എന്ന് എണ്ണുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ലയിക്കുക ലഭിക്കുവാനുള്ള ആ തേജസ് നമുക്ക് കഷ്ടം തരുന്നത് ഇതുപോലെ ചില സാക്ഷികളെ ഈ ലോകത്തിൽ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുവാൻ അവരതിൽ ജീവിച്ചു അതിജീവിച്ചു എന്ന് പ്രീസലോ ഹാലലൂയ ആ കഷ്ടങ്ങളിലൂടെ വരുന്നവരെ ബലപ്പെടുത്തുവാൻ പ്രീസലോ ഹാലലൂയ അടുത്തത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിഫലം മറിച്ചു വെച്ചു തരുവാനാണ് നമുക്ക് കഷ്ടം തരുന്നത് ഒന്ന് കുരിന്തർ രണ്ടിന്റെ ഒമ്പത് ദൈവം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് കണ്ണു കണ്ടിട്ടില്ല ചെവി കേട്ടിട്ടില്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തോന്നിയിട്ടില്ല ഒരിക്കലും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു ദൈവസഭ ഒരു ബൈബിൾ കോളേജ് ആര്യവിശ്വാസത്തിൽ വരുന്ന ഇതെല്ലാം കാണുവാൻ ആ ക്യാൻസർ രോഗം കൂടെ വന്നപ്പോൾ കാണുവാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ഞാൻ എന്റെ കണ്ണിന് ഇരുത്തു കയറിയത് പോലെ ഒരു അനുഭവം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു എങ്കിൽ ആ അനുഭവത്തിൽ നിന്നല്ല ദൈവം തനിക്കായി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ല ചെവി കേട്ടിട്ടില്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തോന്നിയിട്ടുമല്ല പത്താമത്തെ പോയ സാത്താനെ ജയിക്കുവാനാണ് നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ കഷ്ടം തരുന്നത് ഞാൻ എന്റെ സാക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്നു ഈ സാക്ഷ്യങ്ങൾ ദൈവം നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ധാരാളമായിട്ട് ദൈവകൃതയാൽ സൂക്ഷിക്കുകയും ബലപ്പെടുത്തുകയും ധൈര്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്ന് കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അവസരം ഒരുക്കുക ഡാനിയൽ ജോൺ സാറിനോടുള്ള നന്ദിയും കടക്കാരും അറിയിച്ചു എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കൊടുക്കും അമ്മേൻ സ്തോത്രം വളരെ അനുഗ്രഹീതവും ഹൃദയസ്പർശിയുമായ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾക്ക് ഉടമയായ കർത്താവിൻ്റെ വിലപ്പെട്ട ദാസൻ പാഷ സജി മറ്റമ്മേൽ അവരുകളെ ഓർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിന് നന്ദി പറയുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ ആയുസിൽ കടന്നു പോയതായ ആ നാളുകളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ കഷ്ടതയുടെയും കണ്ണുനീരിൻ്റെയും വേദനയുടെയും ദുരിത ദുഃഖങ്ങളുടെയും എണ്ണമറ്റ ഒരു വലിയ ഒരു കൂമ്പാരം പുറകോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുമെങ്കിലും അതിൻ്റെയൊക്കെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയ വലിയ ഒരു ധനത്തിൻ്റെ സമ്പത്തിൻ്റെ ഉടമയായി ആമേൻ ഒരു ധനികനായി ധന്യനായ പൗലോസിനെ പോലെ ആമേൻ ഇന്ന് ആ ഒരു ധന്യതയിൽ ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് ആമേന് കാണുവാനും കേൾക്കുവാനും കഴിഞ്ഞു സ്തോത്രം അതെത്ര ശ്രേഷ്ഠകരമായ ആമേ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായ ക്രിസ്തുവിനെ അത്രയും ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ക്രൂശിൽ നോക്കുമ്പോൾ കഷ്ടതയാണ് അവിടെ നിന്നെയും അപമാനവും പരിഹാസവും 
ഒക്കെയാണ് ആ ക്രൂശിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്നത് എന്നാൽ ആ ക്രൂശിൽ നിന്ന് പകർന്നു കിട്ടുന്നതായ വെളിച്ചം ജീവൻ സമാധാനം സന്തോഷം സൗഖ്യം ആരോഗ്യം ദീർഘായുസ് പ്രതീക്ഷ പ്രത്യാശ ഓ അതിൻ്റെ ആ എത്ര എണ്ണമറ്റ എണ്ണമറ്റ ആ പടവുകളാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ അനുഭവിക്കുന്നത് അതൊരിക്കലും പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയാത്ത വണ്ണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആമേൻ അവർണനീയമായ ആത്മീയ അനുഭവങ്ങളാണ് സ്തോത്രം അത് കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്നു കേൾവിക്കാരായ പല പ്രിയപ്പെട്ടവരും ആ സന്തോഷത്തിൻ്റെ പാരമ്യത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നു എന്നറിയുന്നതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പിന്നോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോഴൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി ഇരുണ്ട അനുഭവങ്ങൾ മുള്ളും കല്ലും ദുർഘടമായ മേടുകളും ലൂടെ കയറി ഇറങ്ങിയ അനുഭവങ്ങൾ പക്ഷെ മുന്നോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷയുടെ ആ ആ വാതിലുകൾ ആ ഒരു ഒരു ലൈറ്റ് ഹൗസ് പോലെ ഒരു വിളക്ക് നമ്മുടെ മുൻപിൽ പ്രതീക്ഷയുടെ പ്രകാശമായി നിൽക്കുക അതെ നമ്മുടെ കർത്താവ് എൻ്റെ വരവും കർത്താവ് നമുക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന വാഗ്ദത്വവുമാണ് നമുക്കുള്ളതായ ആ പ്രത്യാശ ആകയാൽ പുറകോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ആ കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല ആ ദുഃഖങ്ങൾ സാരമില്ല നമുക്കുള്ള ആ പ്രത്യാശയാണ് നമ്മുടെ മുൻപിൽ അമ്മിനെപ്പോഴും മുന്നോട്ട് ജീവിക്കുവാനുള്ള ഊർജമായി ആമേൻ നമ്മിൽ ഓരോരുത്തരും പകർന്നിരിക്കുന്നത് അതിനായി ഞാൻ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ദേവദാസന്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആ അനുഭവങ്ങൾ ഒത്തിരി ഒത്തിരി കൈപ്പേറിയ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി വിവരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വീണ്ടും എടുത്തു പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ നാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞോ എങ്കിലും അതിൻ്റെയൊക്കെ നടുവിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി ദൈവത്തിൻ്റെ കരം കൂടെ ഇരുന്ന് കൈവിടാതെ വഴി നടത്തുവാൻ ആമേൻ ഇടയായി തീർന്നു ആ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ എളുപ്പം തീർന്നെങ്കിലും അനുഭവിച്ചത് കൈപ്പിൻ്റെതായ കഠിന ശോധനകളുടെ തീച്ചുകുളയുടെ അനുഭവങ്ങൾ ആയിരുന്നു എന്ന് ആമേ നമുക്ക് കേൾവിക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ തക്ക വണ്ണം കഴിഞ്ഞല്ലോ അതിൻ്റെയൊക്കെ നടുവിൽ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കരം ആമേൻ ആ കൂടെ ഇരുന്ന് ആമേ വീണു പോകാതെ താണു പോകാതെ ആമേ ദൈവ സാന്നിധ്യവും ശബ്ദവും കേൾപ്പിച്ച് ആ അവസരങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പലപ്പോഴും പല നിലകളിലൂടെ ഇനി ജീവിക്കേണ്ട ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചാൽ മതി എന്ന് വിചാരിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിച്ചു റെയിൽവേ ട്രാക്കിലും മറ്റ് പല മീഡിയകളിലൂടെയൊക്കെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിച്ചു അത് അപ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ടായ സമ്മർദ്ദങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിച്ചതെങ്കിൽ അത് അവിടെയും മറുവശത്ത് കേൾപ്പിച്ച ആശ്വാസത്തിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം ആമേൻ അതിൽ നിന്നൊക്കെ പിന്തിരിപ്പിക്കുവാൻ നമുക്കിടയായി തീർന്നു സ്തോത്രം ആത്മഹത്യ എന്ന് പറയുന്ന ആ കരാളകസ്ഥം ആ പൈശാചികമായ ആ കരം നമ്മളെ പിടിച്ച് പിഴിഞ്ഞൊതുക്കി നശിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ആണിപ്പഴുതുള്ള കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ കരം ആമേൻ നമ്മെ താങ്ങി നിർത്തിയ ആ ആശ്വാസത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കെല്ലാവർക്കും പ്രതീക്ഷ തരുന്ന ആശ്വാസത്തിൻ്റെ കരമാണ് കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി അനുഭവിച്ച കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ആമേനെ ആ കടന്നു പോയ അതായ ആ പാത ശ്രേഷ്ഠകരമായ പാതയാണ് അതിൻ്റെ ഒരംശം പോലും മനുഷ്യരായ നമ്മൾ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്നില്ല നമ്മളാരും കടന്നു പോകുന്നില്ല നമ്മളൊക്കെ ചെറിയ ഒരു ഒരു അംശം പോലും അതിൽ ആമേനെ പൂരി പൂരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാം കർത്താവിന് വേണ്ടി കഷ്ടവും നിന്നയും ഒക്കെ അനുഭവിച്ചതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ 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 തുലോ ചുരുക്കം മാത്രമാണ് എന്നാൽ കർത്താവ് നമുക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതായ അശ്രേഷ്ഠകരമായ അനുഭവം എത്ര വലുതാണ് ആകയാൽ ഈ അനുഭവത്തിലേക്ക് ആമേനെ കടന്നു വരുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള അവസരമാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള സുവർണ അവസരമാണ് ഇനിയും നമ്മൾ നാളത്തേക്ക് നീട്ടിവെക്കാതെ കർത്താവെ ഇന്ന് ഈ നിമിഷം ഞാൻ എന്നെ അങ്ങയുടെ ദാസനായ ദാസിയായി തീരുവാൻ അങ്ങയുടെ മകനായി മകളായി തീരുവാൻ ഒരു ദൈവവേദനായി തീരുവാൻ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു സമർപ്പിക്കുന്നു നാളെ എന്ന് പറയുന്ന ദിവസം നമുക്കുള്ളതല്ല അടുത്ത ദിവസം നമുക്കുള്ളതല്ല അടുത്ത വർഷമാകട്ടെ കുറച്ച് വർഷം കൂടെ കഴിയട്ടെ പത്ത് വർഷമാകട്ടെ ആമേ നാളെ എന്ന് പറയുന്ന സമയം നമുക്കുള്ളതല്ല ആകയാൽ ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം ഹൃദയങ്ങളെ ആഗ്രഹമാക്കാം ദൈവസിൽ കർത്താവ് ഞാനിതാ ഈ വചനത്തിൻ്റെ മുൻപാകെ ഈ സാക്ഷ്യത്തിൻ്റെ മുൻപാകെ അങ്ങയുടെ കൽപ്പനയുടെ മുൻപാകെ കർത്താവെ ആ ക്രൂസി
കർത്താവിനെ കഴുകണമേ അങ്ങനെ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ അങ്ങനോട് സംസാരിക്കണമേ അങ്ങയുടെ ഹൃദയം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നാം ഒരുമിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നാം ആയിരിക്കുന്ന ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ എവിടെയായിരുന്നാലും കർത്താവ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി തരുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏറ്റു പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ സജി പാർഷ അരോമാറ്റി ഇവിടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഒരു നിമിഷം നമ്മെ പ്രാർത്ഥനയിൽ സഹായിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കും അനുഗ്രഹീതമായ നല്ല സമയത്തിനായിരുന്നു പ്രഷർക്കായി അനേക സാക്ഷ്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ടും മാനസാന്തരത്തിന്റെ അനുഭവമില്ലാതെ ആരെങ്കിലും കർത്താവേടി എന്നെ കേൾക്കുകയും കർത്താവിന്റെ ജീവിപ്പിക്കുന്ന വചനത്താൽ അവരെ ജീവിപ്പിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ഈ സാക്ഷ്യം എന്റെ ദൈവമേ ഈ ലോകത്തോട് വിളിച്ചറിയിക്കുവാൻ അടിയനൊരുക്കിയ വലിയ മുഖാന്തരങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വചനം വെറുതെ ആകരുത് കർത്താവ് അനേകര മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നടത്തുക ഈ സാക്ഷ്യ വചനങ്ങൾ കർത്താവെ മുഖാന്തരമാക്കണമെന്ന് അരുമട്ടിവിലെ പ്രഷർക്കായി സ്വോത്രം അവരെല്ലാം ദൈവം മാനിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് കർത്താവേ ഇതിനവസരമൊരുക്കിയ ഡാനിയൽ ജോൺസ് ജോൺസാറിനായി സ്വോത്രം ദൈവാത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷകളെല്ലാം ദൈവം മാനിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കും ഇനിയും 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 കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിൽ തരുന്നു കർത്താവ് വൻ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്തെടുത്ത് ഈ അന്ത്യകാലത്ത് ഞങ്ങൾ കർത്താവ് കർത്താവ് എന്റെ ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് അധ്വാനിക്കുന്നവരായി തീരുക ദൈവം ദൈവാസിനെ സഹായിക്കണം കുടുംബത്തെ സഹായിക്കണം ഈ കർത്താവ് ഈ മീറ്റിങ്ങിനെ സഹായിക്കണം കർത്താവ് ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ സഹായിക്കണം ദൈവാസിന്റെ എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കണം കർത്താവ് പ്രേക്ഷകരെ എല്ലാം കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിൽ അവിടുത്തെ മുറുവാർന്ന കരത്താൽ അവരെ മാനിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥന കേട്ടിരിക്കുക നന്ദി ക്രിസ്തു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ 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 താങ്ക് യു വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ജീവിതാനുഭവവും സാക്ഷ്യവും വിലപ്പെട്ട സമയം വേർതിരിച്ച് അരമാറ്റിയുടെ പ്രേക്ഷകരോടൊപ്പം കടന്നു വന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസനോടുതായ നന്ദി സ്നേഹം അറിയിക്കുന്നു കർത്താവ് ധാരാളം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഏറെ പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ ഇനിയും മുന്നോട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ കർത്താവ് സൗഖ്യം ആരോഗ്യവും തരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന മാന്യ പ്രേക്ഷകരോടുതായ നന്ദി സ്നേഹവിതരണത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു ഈ സാക്ഷ്യം നിങ്ങൾക്കും അനുഗ്രഹമായി തീർന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് സുഹൃത്തുക്കൾ കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അവരും കേൾക്കട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതിലൂടെ ദൈവനാമം മഹിമപ്പെടുവാനിടയായി തീരും മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ വലിയൊരു അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ വിഷയമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടായ്മയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കൂ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം അടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടൊരു സാക്ഷ്യവുമായി വീണ്ടും കാണാൻ പറയും എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഗുഡ് ബൈ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ ഓർമ്മയുടെ മനോരഥത്തിൽ മായാത്ത ഓർമ്മയ്ക്കായി അരോമ മാട്രിമോണിയിൽ നിന്നും ജീവിത പങ്കാളിയെ കണ്ടെത്തും നിങ്ങൾ ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിത പങ്കാളിയെ അന്വേഷിക്കുകയാണോ അതോ മക്കൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു തക്ക തുണയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് എങ്കിൽ അരോമ മാട്രിമോണി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇന്നു തന്നെ സൗജന്യമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും അരോമ മാട്രിമോണിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ രജിസ്ട്രേഷൻ തികച്ചും സൗജന്യം ലോകത്തെവിടെയുമുള്ള അനുയോജ്യമായ ക്രിസ്തീയ ജീവിത പങ്കാളിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം വിവാഹം നടക്കുന്നതുവരെ സർവീസ് ലഭിക്കുന്നു ഏറ്റവും ചെറിയ പാക്കേജുകളും തിരഞ്ഞെടുക്കാം അരോമ മാട്രിമോണി നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കുന്നു വിവാഹം പരമാനന്ദം ഇമെയിൽ അരോമ മാട്രിമോണി ട്വന്റി ട്വന്റി അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം